എല്ലാം നിർത്തുകായി ഇനി നിനക്കാ ശിവൻകുട്ടിയെ ഇന്ന് ഏത് നറുക്കെടുപ്പിന്റെ ഫലാ വന്നിരിക്കണെ ജയ് മാതൃഭൂമി ഗോവ വെളിച്ചാവണേന് മുമ്പ് പത്രം നോക്കിയിരിക്കുന്ന കണ്ടപ്പോഴേ തോന്നി കിട്ടുന്ന കാശ് വെറുതെ കൊണ്ടെന്ന് കളയാന്നല്ലാതെ തല നാല് രൂപയുടെ വ്യത്യാസത്തിലാണ് നഷ്ടപ്പെട്ടത് ഒന്നാം സമ്മാനം അഞ്ചു ലക്ഷം രണ്ടേ രണ്ട് നമ്പർ അമ്മേ ദേ ഇത് കണ്ടോ ജെ ബി ഇരുപത്തിയഞ്ച് തൊണ്ണൂറ്റി ഒന്ന് അറുപത്തി ആറ് ഇത് കണ്ടോ ഒന്നാം സമ്മാനം ജെ ബി ഇരുപത്തിയഞ്ച് മുപ്പത്തേഴ് അറുപത്താറ് രണ്ടേ രണ്ട് നമ്പർ സാരമില്ല അടുത്ത ആഴ്ച കേരള പത്ത് ലക്ഷം ഒരു കാറും ഞാൻ എല്ലാ സീരിയലിലും ഓരോ ടിക്കറ്റ് എടുത്തിട്ടുണ്ട് നിനക്ക് വേറെ ജോലിയൊന്നുമില്ലേ നമുക്ക് അതിനുള്ള ഭാഗ്യമൊന്നുമില്ല അമ്മേ ഈ ഭാഗ്യം എപ്പോഴാണ് എവിടെ കൂടാണ് എങ്ങനെയാണ് നമ്മളെ കടാക്ഷിക്കുന്നതെന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല ആ കണ്ട താറാവുകാരനും ചായക്കടക്കാരനും വീടി ഉറപ്പുകാരനും ഒക്കെ ഒന്നാം സമ്മാനം കിട്ടാമെങ്കിൽ നമുക്ക് കിട്ടിക്കൂടെ പിന്നെ അമ്മയ്ക്ക് പശുവിന്റെ മൂത്രവും ചാണവും ഒക്കെ വരണോ നല്ല എയർ കണ്ടീഷൻ മുറിയില് കാലും കാലും കയറ്റി വെച്ചിരുന്നാ പോരെ ഇവന്റെ ഓരോ മോഹങ്ങള് മൂന്ന് നേരം പട്ടിണി കൂടാണ്ട് ഇങ്ങനെ അങ്ങ് കഴിഞ്ഞു കൂടിയാ മതിയായിരുന്നു എന്റെ ഈശ്വര എനിക്കും ഒരു ഏസിറും വേണം കേസ് ഇല്ലാണ്ട് എനിക്ക് ഉറക്കമേ വരുന്നില്ല റേഡി നീ എങ്ങനെ കളിയാക്കൊന്നും വേണ്ട ഈ കാശും പണവും വരാൻ അത്ര പെരുത്ത് സമയമൊന്നും വേണ്ട എല്ലാവർക്കും ഉണ്ടടി വീട്ടിൽ നല്ല കാലം അന്ന് ഞാൻ ഈ പഴഞ്ചം വീട് പൊളിച്ച് ഒരു ഉഗ്രം വീട് പണിയും അതിൽ എ സി മുറിയുണ്ടാവും അഞ്ചാറെണ്ണം പണിത് വെച്ചിട്ടുണ്ടല്ലോ മേശപ്പുറത്ത് പോളിടെക്നിക് പഠിച്ചോണ്ട് ഇതൊരു ഉപകാരമായി തുടങ്ങിയോ അതിന്റെ മുകളിലെ പണി എന്താ ശിവ നീ അതെടുത്താ പിന്നാം പ്രത്തങ്ങാണ് കൊണ്ടുവെക്കെ കാണണോരൊക്കെ എന്നോടാ ചോദിക്കണത് എന്നാ പണി തുടങ്ങണെന്ന് പരിഹസിക്കുന്നതാ നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ളപ്പോ തുടങ്ങും നാട്ടുകാരോട് പറയണോ ചില ഈ ലോകത്ത് വേറെ എന്തൊക്കെ കാര്യം ഉണ്ട് അന്വേഷിക്കാൻ ശിവശങ്കരൻ വീട് വെക്കോ എന്ന് പണി തുടങ്ങും എങ്ങനെ പണി തുടങ്ങും വേറെ എന്തൊക്കെ അറിയേണ്ടത് കണ്ണുകടി എന്ന് വെച്ചാൽ എങ്ങനെ ഉണ്ടോ കണ്ണുകടി പിന്നെ നിറയെ പൊന്നും പണം വെച്ചിരിക്കല്ലേ അറിയല് കണ്ണുകടിക്കാൻ എന്റെ ശിവ അല്പത്തരം പറയാതെ നീ പാലുള്ളത് അയാൾക്ക് കൊണ്ട് കൊടുക്ക വെറുതെ മനക്കോട്ടകൾ കെട്ടുക എന്നല്ലാണ്ട് ഇതാ പാല് കുറവാ മൂന്ന് കുപ്പി തകയില്ലെന്ന് പ്രവാരനായരോട് പറ കറന്നെടുത്താൽ മാത്രം പോരാ അതനുസരിച്ച് പാലുണ്ടാകാൻ പയ്യന്റെ ഉള്ളിലേക്കും വല്ലതും കൊടുക്കണം വെള്ളം ചേർത്താലോ എന്നിട്ട് വേണം ആ നായിരം കുപ്പിയോടെ മുഖത്ത് വിഷമൊന്നും അല്ലല്ലോ പാലിൽ ഇത്തിരി വെള്ളം ചേർക്കുന്ന നല്ലതാ വേണമെങ്കിൽ മതി അല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ രണ്ട് മീൻ ഇപ്പൊ കേറിയാലെന്താ ഉച്ചയ്ക്ക് വറുത്ത ചോറിന്റെ കൂടെ കൊടുക്കാം പാല് വെള്ളം പോലെയാണല്ലോ പാല് വെള്ളം പോലല്ല അതിന്റെ കല്ല് പോലെ ഇരിക്കണം അത് വേണ്ട പക്ഷെ പാല് പാലായിരിക്കണം ഇത് മുഴുവൻ വെള്ളാ കണ്ട ആ അതോ അത് പയ്യന്നലെ കുറെ കൂടുതൽ വെള്ളം കുടിച്ചു കൂടുതൽ വെള്ളം കുടിച്ച പാലിന്റെ കൊഴുപ്പ് കുറയും അല്ലെ എന്റെ ശിവശങ്കര പ്രഭാകരനായരുടെ അടുത്ത് വേണോ ഈ വിളവ് ഏതായാലും ഇന്ന് ഞാൻ ഇത് തിരിച്ചായിരുന്നില്ല നാളെയും പയ്യ കൂടുതൽ വെള്ളം കുടിച്ചാ ആ പാല് നമുക്ക് വേണ്ട അമ്മയോട് പറഞ്ഞേക്ക് ഓരോ തെറ്റിദ്ധാരണകളെ ചേട്ടാ ഞങ്ങളൊക്കെ കറക്കുന്ന മുന്തയിലെ ഒരു തുള്ളി വെള്ളം കാണത്തില്ല ഈ പാലില് വെള്ളം ചേർത്ത് വിട്ടിട്ടൊന്നും എനിക്ക് ജീവിക്കേണ്ട കാര്യമില്ല എനിക്ക് ഒന്നാന്തരം ജോലി ഉള്ളതാ ഗോവിന്ദൻ കണ്ടാക്കിന്റെ അടുത്തൊന്നും നീ പോന്നു എന്ന് പറയുന്ന കേട്ടു ആ പോന്നു അതുകൊണ്ടാ ഇപ്പോഴേ ഞാൻ ഒന്നാം തരം ഒരു മെഡിക്കൽ കമ്പനിയുടെ റെപ്രസെന്റേറ്റീവ് അറിയോ 
പാചോടിക്കാതെ പോ ചുണ്ണാവൂട്ടറിയില്ല <laughs> പിന്നെ പെട്ടിയും തൂക്കി മരുന്ന് വിൽക്കാനാന്ന് പറഞ്ഞു ഓ നടക്കണ എന്തിനാ ഈ മരുന്ന് വിൽക്കുന്നവരാണോ ചികിത്സ അത് ഡോക്ടർമാർക്കെ അറിയൂ അത് മുഴുകാൻ ഇതുവഴി ഒന്നും പറയണ്ട ഞാൻ ആ ഇടവഴി ചാടി കടന്ന് ചുറ്റി കറങ്ങി ഓടി വരിക കാലത്തെ ആ വെറിയമ്മേനും കയറി വന്നു ഞാൻ അയാള് കാണാതെ അടുക്കള ഒഴിഞ്ഞു പോന്നു അത് ശരി ഇങ്ങനെ ഒളിച്ചു കളിച്ചിട്ട് എന്താ കാര്യം പിന്നല്ലാതെ എത്ര അവധി എന്ന് വെച്ചാ പറയാ സാധാരണ അച്ഛന്മാരെ മക്കൾക്ക് സമ്പാദിച്ചു കൊടുത്തിട്ടാ മരിക്കുക പൂക്കാട്ടുശ്ശേരി പരമേശ്വരൻ നായര് മൂന്ന് മക്കൾ കൂടെ സമ്പാദിച്ചു കൊടുത്തിരിക്കുന്ന നാട് മുഴുവൻ കടവ ഒക്കെ ശരിയാവും ഒക്കെ ശരിയാവും ഞാനൊരു കത്തിയും കഠാരിയായിട്ട് ഇറങ്ങണം കക്കാനും പിടിച്ചു കുറയ്ക്കാനും ഒക്കെ നീ ഇത്ര ബേജാറാണോ എന്തിനാ ഇതൊക്കെ തന്നെയാ ജീവിതം എന്ന് പറയുന്നത് ഓരോരുത്തർക്കും അവരവരുടെ പ്രശ്നങ്ങൾ ഇതിലിത്ര വിഷമിക്കാൻ എന്തോ കാര്യം ബാലേട്ടനെ മിടുക്കൻ ജോലിയും കുടുംബവും ഒക്കെ ആയപ്പോ മൂപ്പര് സൂത്രത്തിൽ അങ്ങ് മാറി കുടുംബം നോക്കാനും കടക്കാരോട് സമാധാനം പറയാനും ഞാനുണ്ടല്ലോ ശബ്ദമുണ്ടാക്കും <laughs> കിട്ടിയാപ്പിന് ഒരു നിമിഷം നിക്കത്തില്ല പറക്കുന്ന കാണാൻ പറ്റുവാക്കിൽ വന്ന് പറഞ്ഞ് എന്നെ കുറഞ്ഞു എളുപ്പിക്കാൻ തുടങ്ങിട്ട് കൊല്ലം അഞ്ചാറായി ആ ബാലകൃഷ്ണ ചെന്നപ്പോ അവനിലത്ത പ്രാരാധില്ല ശിവൻകുട്ടി തരൂന്ന് പറയും ശിവൻകുട്ടിയുടെ അടുത്ത് വരുമ്പോ പാടത്തെ തവള കരയണമാരി തറാൻ തറാന്ന് പറയും ഇപ്പൊ ഞാൻ നേളെ കണ്ടാവും മുങ്ങി നടക്കുക എന്റെ പെട്ടിരിക്കണ പണം ഇരുപത്തയ്യായിരം റുപ്യ എണ്ണി തന്നിട്ടാ ഞാൻ ഈ അച്ചാലും പിച്ചാൻ നടക്കേണ്ടി വന്നത് അവനാരും വാങ്ങിച്ച പണം അല്ലല്ലോ വാങ്ങിച്ച ആള് മരിച്ചും പോയി എന്നാലും തരില്ലാന്നൊന്നും ഞങ്ങൾ പറഞ്ഞിട്ടില്ലല്ലോ പ്രോനോട്ട് എഴുതി തരികയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട് പണം ഞങ്ങൾ തരും എന്ന് അതിന് ഞാൻ ചത്തിട്ട് ഇനിയൊരു ജന്മം കൂടി ജനിക്കണോ ശിവൻകുട്ടി ഒരു നിലയിലെത്തിയ ശിവനൊക്കെ ഗതി പിടിക്കുന്ന ആർക്കറിയാം ഒരു കാര്യം ഞാൻ പറഞ്ഞേക്കാം ഇനി എനിക്ക് ശ്രമിക്കാൻ വയ്യ സിവിൽ കേസ് കൊടുക്കാൻ പോവാ ഇനി അവസാനം അറിഞ്ഞില്ല കേട്ടില്ലെന്ന് പറയണ്ട കുറച്ച് സമയം കൂടി ഞങ്ങൾക്ക് തരണം എന്റെ കുഞ്ഞുങ്ങളെ കോടതി കയറ്റരുത് കോടതി കയറ്റുന്ന മാത്രമല്ല ഈ വീഡിയോ ഞാൻ ജപ്തി ചെയ്യിക്കുന്നു എത്ര രൂപയായി എത്രയായാലും ഓഫീസ് ഒന്ന് വാങ്ങിച്ചോളൂ ഏത് ഓഫീസ് നീ എന്തു പറയുന്നത് എന്റെ അമ്മ എമ്മടെ ഓഫീസ് ഇവിടെ പോടാ ബിസിനസ് നാക്കറിയാത്ത കഴുതാ താമ്പയ്ക്കോ സാർ ഉച്ചയ്ക്ക് ഊണിന് വണ്ടി ആ വേണ്ട ഞാൻ മാനേജ് ഓ ഗുഡ് മോർണിംഗ് സാർ ഗുഡ് മോർണിംഗ് ഒരു നല്ല ടാക്സി പോലും കിട്ടാനില്ല എങ്ങനെയുണ്ട് സെയിൽ തരക്കിടില്ല നമ്മുടെ പ്രോഡക്റ്റ് നല്ല മൂവ്മെന്റ് അല്ലേ ഒറ്റ കുപ്പി പോലും വിറ്റിട്ടില്ല അങ്ങനെ വരാൻ വഴിയില്ലല്ലോ എറണാകുളത്തൊക്കെ പ്രോട്ടോബി ഭയങ്കര സെയിൽ കിട്ടാനില്ല ഈ ഗർഭ ശുശ്രൂഷയ്ക്ക് പറ്റിയ ടോണിക് ആണ് മിനറൽസ് പ്രോട്ടീൻസ് ഹോർമോൺസ് വൈറ്റമിൻസ് എല്ലാം ഉണ്ടല്ലോ വെറുതെ പുഴു അടിക്കാതെ അച്ഛനെ നെല്ലിക്ക വൈനിൽ ഏതാണ്ട് അരച്ചു കലക്കി ഉണ്ടാക്കുന്ന സാധനമല്ലേ ഞാൻ അന്നേ പറഞ്ഞതാ ഇതൊന്നും ചെലവാവില്ലെന്ന് പിന്നെ ചെലവാക്കാം ഡോക്ടർമാർക്ക് നല്ല കമ്മീഷൻ കൊടുക്കണം അത് കമ്പനിക്കാർ വിചാരിക്കാം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞു സമ്മതിപ്പിക്കണം പ്രോവി തേക്കാര് അഞ്ഞൂറ് ബോട്ടിലിന് വീതം കമ്മീഷനായിട്ട് ഓരോ വാഷിംഗ് മെഷീനാ കൊടുക്കുന്നത് തന്നെ ആ അല്ലാതെ ഇത്രയും ചെറിയ കമ്പനികൾക്കൊന്നും നിലനിൽപ്പില്ല നിങ്ങൾ ഇവിടെ വെച്ച ബോട്ടുകളെല്ലാം തിരിച്ചു കൊണ്ടുപോകണം എല്ലാം എക്സ്പയറി ഡേറ്റ് ആവാറ് എക്സ്പയറി ഡേറ്റ് കഴിഞ്ഞ സാധനമൊന്നും ഇവിടെ വെക്കാറില്ലേ ഇവിടെ എക്സ്പയറി ഡേറ്റ് കഴിഞ്ഞൊന്നും വെക്കാറില്ല ചില സ്ഥലത്ത് വിൽക്കാറുണ്ട് ഇവിടെ ഇരിക്കട്ടെ ഞാൻ ഒന്ന് കറങ്ങിട്ട് വരാം ഓക്കെ ഓക്കെ ബ്ലഡും യൂറിനും മോഷനും ഒന്ന് പരിശോധിച്ചിട്ട് വരും ഒരു എക്സ്റേ എടുത്തോ എന്നിട്ട് മരുന്നിന് എഴുതാം ഡോക്ടർ എനിക്ക് രാവിലെയുള്ള തലവേദന മാത്രമേ ഉള്ളൂ അതിനിത്രയും പരിശോധനകൾ വേണോ എങ്കിൽ പിന്നെ നിങ്ങൾ എന്റെ അടുത്ത് വരണോ സ്വന്തമായിട്ട് അങ്ങ് ചികിത്സിച്ചാൽ പോരെ ഇത് വെറും ഒരു തലവേദന ആയിക്കൊള്ളണമെന്നില്ല എന്താ പരിശോധിക്കാൻ ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടോ ഇല്ല ഡോക്ടർ പിന്നെ ഇത് കെ ജെ ലാബറ്ററിൽ പരിശോധിപ്പിച്
അവിടെ നല്ല റിസൾട്ട് ബാക്കിയെല്ലാം പോക്കാം ശരി ഗുഡ് ആഫ്റ്റർനൂൺ ഡോക്ടർ ഐ ആം ശിവശങ്കർ പ്രോട്ടോ ഫാർമസ്യൂട്ടിക്കൽസ് ഇരിക്കൂ ഞാൻ മുമ്പൊരിക്കൽ ഡോക്ടറെ വന്ന് കണ്ടിരുന്നു ഓ ഞാൻ ഓർക്കുന്നില്ല ഞങ്ങളുടെ പ്രോട്ടോ ബി ടോണിക് വളരെ എഫക്റ്റീവാണ് പക്ഷെ ഡോക്ടർ ഒന്നുപോലെ ഇതുവരെ എഴുതിയില്ല ഇത്തരം ചെറിയ കമ്പനികൾ ഞാൻ എഴുതാറില്ല ഞങ്ങളുടെ കണ്ടന്റ് എന്താണെന്ന് നോക്കണം ഡോക്ടർ അതിന്റെ ആവശ്യമില്ല ടോണിക്കുകളുടെ ബഹളമാണ് ഇവിടെ പിന്നെ ടേബിൾ സം കണ്ടോ കണ്ടു അത് പ്രോബിറ്റേക്കാരുടെ കോമ്പ്ലിമെന്റ്സ് ആണോ പിന്നെ ടേബിൾ കണ്ടോ കണ്ടു വിറ്റ ബീറ്റോൾക്കാരുടെയാണ് ദാ ബ്യൂറോ മനസ്സിലായി എനിക്ക് മനസ്സിലായി ഞങ്ങളുടെ കമ്പനിയും കോംപ്ലിമെന്റ്സ് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് പക്ഷെ എല്ലാവർക്കും ഇല്ല ഡോക്ടറെ പോലെ നിറയെ പ്രാക്ടീസ് ഉള്ള ആൾക്കാർക്ക് മാത്രം എന്തൊക്കെയാണ് നിങ്ങളുടെ കോംപ്ലിമെന്റ് ആയിരം ബോട്ടിൽ പ്രോട്ടോ ബി പ്രിസ്ക്രൈബ് ചെയ്താൽ ഒരു ഫ്രിഡ്ജ് ഫൈവ് തൗസൻഡിന് ഒരു കളർ ടി വിയും ഒരു വി സി ആറും ടെൻ തൗസൻഡിന് ഒരു ചെറിയ മരുതി കാർ ഓ റിയലി ദാറ്റ് ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് എന്താണ് നിങ്ങളുടെ ടോണിക്കിന്റെ പേര് പ്രോട്ടോ ബി ഹെൽത്ത് ടോണിക് ഹീമോഗ്ലോബിൻ സിറപ്പ് വിത്ത് വൈറ്റമിൻ ബി ടോൾ ആൻഡ് സെർവിറ്റോൾ ഗർഭ ശുശ്രൂഷയ്ക്ക് പ്രോട്ടോ ബി ഒരു ബോട്ടിൽ പോലും ഇല്ല കംപ്ലീറ്റ് തീർന്നു ഇപ്പൊ തന്നെ എത്ര ചീട്ടാ വന്ന് മടങ്ങിപ്പോയെന്ന് അറിയോ ഡോക്ടർ പറഞ്ഞിരുന്നു കിട്ടാൻ ഭയങ്കര ഡിമാൻഡ് ആണെന്ന് അതുകൊണ്ട് നാലെണ്ണം വാങ്ങി വെച്ചോളാൻ ഇനി എന്ന് വരും രണ്ടു മൂന്ന് ദിവസം വരുത്തി തരാം വേറെ എവിടെ കിട്ടൂ എല്ലാ മെഡിക്കൽ ഷോപ്പിലും ഔട്ട് ഓഫ് സ്റ്റോക്കാ അന്വേഷിച്ച് നോക്ക് എന്താ അസുഖം നിങ്ങൾക്ക് തലവേദന സൂര്യൻ ഉദിച്ചാൽ അപ്പം തുടങ്ങും ആ വേറെ എവിടെ കിട്ടുമെന്ന് ഞാൻ നോക്കട്ടെ ആ റെപ്രസെന്റേറ്റീവ് ഹാള് കൊള്ളാമല്ലോ കഴിഞ്ഞ ഒരു മാസമായിട്ട് ഞാൻ പട്ടി ചന്തയ്ക്ക് പോകുന്ന പോലെ പോവാന്നല്ലാതെ ഒറ്റ ഒരുത്തും ചിറ്റ എഴുതണ്ടേ ഇപ്പം മെഡിക്കൽ ഷോപ്പുകാർക്ക് എന്നെ കാണുമ്പോ പുച്ഛവാ കമ്പനിക്കാർ പറയുന്നത് ഞാൻ വർക്ക് ചെയ്യാഞ്ഞിട്ടാണ് അല്ലേ അതി ഓരോരുത്തരും ആയിരം ബോട്ടിൽ വെച്ച് എഴുതിയാലേ നീ ഫ്രിഡ്ജും വി സി ആറും ടി വിയും ഒക്കെ എവിടുന്ന് എടുത്ത് കൊടുക്കും ഞാൻ എവിടുന്ന് കൊടുക്കാനാ പിന്നെ ഈട എല്ലാരും കൂടെ ഉത്സാഹിച്ചൊന്ന് എഴുതി ഒരു പത്തയ്യായിരം ബോട്ടിൽ അലവായ എനിക്കൊരു എണ്ണായിരം റുപ്യ കമ്മീഷൻ കിട്ടും പിന്നെ ഞാൻ ഈ ജോലിക്ക് പോകുന്നില്ലെങ്കിലോ പിന്നെ ഇവന്മാർ കോംപ്ലിമെന്റ്സ് വാങ്ങിക്കാൻ വീട്ടിൽ വരുമോ വീട്ടിൽ പറ്റേ അപ്പൊ കൊടുക്കാൻ കോംപ്ലിമെന്റ് അയ്യോ അപ്പൊ ജോലി ആ ഈ നാട്ടിലാണ് ജോലിക്ക് പഞ്ഞം എടാ ജോലി ആയുള്ള മനസ്സുണ്ടെങ്കിൽ ജോലിയുണ്ട് പിന്നെ എല്ലാവർക്കും കസേരമേലിരുന്ന് ഫയൽ നോക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നടക്കത്തില്ല എടാ ലോട്ടറി ടിക്കറ്റ് വിറ്റാ ജീവിക്കാനുള്ള കാശ് കിട്ടത്തില്ലയോ ഞാനും ഈ വണ്ടിയൊക്കെ വിറ്റിട്ട് ഇതുപോലെ വല്ല പണിയും കിട്ടുമെന്ന് നോക്കാൻ പോവാ വണ്ടിക്കാണെ ഓട്ടമില്ല ഓടി കിട്ടണ കാശ് വല്ല വർഷാപ്പിലും കൊടുക്കണം നീ ഒന്ന് അടിച്ചു നോക്കിയാ ചാട്ടാവുന്നു കേരള ദൈവമേ വഴി കിടത്തല്ലേ നീ കൂടെ കേറുന്നുണ്ടോ കേറിയില്ലെങ്കിൽ എന്റെ ഏട്ടാ ഞാൻ പറഞ്ഞ കേക്കണ്ടേ ഉച്ചക്കാണെങ്കിൽ കഴിച്ചു എന്ന് വരുത്തി അയാൾ വന്ന് വഴക്കുണ്ടാകുന്ന ഇത് ആദ്യം തന്നല്ലോ എന്റെ കുട്ടി ഇനി കോടതി കൂടെ കേറാനേ ബാക്കിയുള്ളൂ അതും അയാൾ കേട്ടു എന്റെ അമ്മയെ കോടതി എന്ന് പറയുന്ന തല വീണ സ്ഥലമൊന്നുമല്ല അയാൾ കൊണ്ട് കേസ് കൊടുക്കട്ടെ പിന്നെ അയാളോട് സമാധാനം പറയണ്ടല്ലോ അമ്മ ആഹാരം കഴിക്കേ എനിക്ക് വിശപ്പില്ല എന്റെ അമ്മ അയാള് കേസ് കൊടുക്കത്തില്ല ഞാൻ അയാളെ ചെന്ന് കണ്ട് സമാധാനമായിട്ട് സംസാരിച്ച് തീർത്തോളാം വഴക്കൊന്നും ഉണ്ടാക്കരുത് ഇല്ല നയത്തില് അയാളെ പറഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്കി സോപ്പിട്ട് അങ്ങ് കുളിപ്പിച്ച് കിടത്താം പോരെ അമ്മ കഴിക്കാം ചില സമയത്ത് അമ്മയുടെ സ്വഭാവം കൊച്ചു പിള്ളേരെക്കാട്ടിലും കഷ്ടമാണ് അമ്മ ആകെ വിഷമിച്ചിരിക്ക ഞാൻ പറയുന്നത് ശരിയല്ലെന്നറിയാം എന്നാലും കുറച്ചാളൂടെ ക്ഷമിക്കണം മാസാ മാസം ഞാൻ കൃത്യമായിട്ട് പലിശ എന്നുള്ള ഒരു കൊല്ലത്തിനുള്ളിൽ കടം വീട്ടുകയും ചെയ്യാം എവിടുന്ന് എടുത്ത് വീട്ടും എനിക്ക് എന്നെ വിശ്വാസമല്ല ഞാൻ എന്റെ വഴി നോക്കിക്കോളാം മേനോൻ ചേട്ടൻ എന്നെ എന്ത് വേണമെങ്കിലും ചെയ്തോ എന്റെ അമ്മയെ വിഷമിപ്പിക്കരുത് എടാ നിന്റെ അച്ഛൻ ചെയ്ത ചതിക്ക് നിങ്ങളൊക്കെ അനുഭവിക്കണം മൂന്ന് മാസത്തെ അവധിയും പറഞ്ഞ് വാങ്ങിച്ചോണ്ട് പോയതാ ഇപ്പൊ കൊല്ലത്തിനായി മുതലുമില്ല പലിശയില്ല ഇനി നിങ്ങൾ നടത്തിയാൻ വരണില്ല ഇവിടെ നീതി നിയമം ഉണ്ടോ ഞാൻ നോക്കട്ടെ ഞാൻ കാല് പിടിക്കാൻ ചേട്ടാ ഇറങ്ങി പോടാ തെണ
അത് ഞാൻ ഇഷ്ടം പോലെ ചെയ്യും ഞാൻ ചിലപ്പോ കേട്ടില്ലെന്ന് വരും അതിന് നിനക്കണ്ട നഷ്ടം എനിക്ക് നഷ്ടമൊന്നുമില്ല നഷ്ടപ്പെടാൻ പോകുന്ന തനിക്കായിരിക്കും മറക്കണ്ട ഇല്ല മറക്കില്ല കാരണം നോക്കി പേടിപ്പിക്കുന്നത് അങ്ങനെ ഫീൽ ചെയ്യുന്നുണ്ടോ കിടക്കല്ലേ ആരോട് ദേഷ്യപ്പെടുന്നേ അത് നമ്മുടെ ശിവകുട്ടി നാക്കെടുത്ത തമാശ പറയൂ അല്ല പാരമ്പര്യമായിട്ട് അങ്ങനെയാ അപ്പൊ കാണാം കാണണം 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 എന്താ പറയൂ ഇപ്പോഴത്തെ കാലത്ത് ഇത്തിരി പോസ്റ്റിരിത്തരം ഇല്ലാതെ ജീവിക്കാൻ പറ്റത്തില്ല നമ്മളൊന്ന് താന്ന് കൊടുത്താലേ നമ്മുടെ തലേക്കറും അല്ല അയാൾ ഇനി പോലീസ് സ്റ്റേഷനിൽ കംപ്ലൈന്റ് വല്ലതും കൊടുക്കൂ കംപ്ലൈന്റ് കൊടുത്താ പ്രശ്ന പിടിച്ചവന്മാരെ നട്ടല്ലൂരും പേടിത്തൊണ്ടന അതുകൊണ്ട് കംപ്ലൈന്റ് ഒന്നും കൊടുക്കത്തില്ല ഓട്ടമൊന്നും ഇല്ലേ നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഒന്ന് കറങ്ങിട്ട് വരാം അതെ നടന്നാ പോയാ മതി അല്ലെങ്കിൽ തന്നെ കാശും കൊടുത്തിട്ട് പിന്നെ കൈയും കാലും പിടിച്ചിട്ടാ പെട്രോൾ കിട്ടുന്നത് രാത്രി ഞാൻ വന്നിട്ടേ പോവാളേ ബസ് ചാർജ് ഒന്ന് രൂപ കൊടുക്കണം എല്ലാം ശരിയല്ലേ ശിവൻകുട്ടി വന്നു ഏട്ടനപ്പോ വന്നു പഞ്ചസാര വാങ്ങിച്ചോടാ പഞ്ചസാര അരി മുളം ഒക്കെ ഉണ്ട് ഞാൻ വിചാരിച്ചു മറക്കുന്നു നാളെ രാവിലെ ബാലന് കാപ്പി കൊടുക്കണത് എങ്ങനെയാണെന്ന് വിചാരിച്ചു വിഷമിച്ചിരിക്കായിരുന്നു ഏട്ടത്തെ മുളൊക്കെ സുഖമായിരിക്കുന്നില്ലേ പ്രേമേ എന്തേട്ടാ ഏതാടി സാരി വല്യേട്ടം കൊണ്ടുവന്നതാ നീ ബാഗ് എടുത്ത് അകത്ത് വയ്ക്കും പെണ്ണ് സാരി ഉടുത്ത് കാണുമ്പോ പേടിയാവുക അതെന്താ ഏട്ടാ ശ്രദ്ധിച്ചില്ലേ അവള് വലിയ പെണ്ണായി ഒരുത്തനെ കിട്ടണമെങ്കിൽ കാശ് എത്ര കൊടുക്കണമെന്നാ അതിനെന്താ ഇപ്പൊ നല്ല വരവല്ലേ വരവോ ഏട്ടനോട് ആരും പറഞ്ഞു ഈ വേഷവും പത്രാസും കണ്ടിട്ടാണോ ഈ വേഷം മാത്രമേ ഉള്ളൂ കഞ്ഞി കുടിക്കാനുള്ള വക ഞാൻ ഉണ്ടാക്കും അത്രേ ഉള്ളൂ ഏടാ മൂത്തോര് പറഞ്ഞ കുറച്ചൊക്കെ അനുസരിക്കണം നല്ലൊരു സ്ഥലത്ത് കൊണ്ട് ഞാൻ നിർത്തിയതല്ലേ ആരെ കൊണ്ടൊക്കെ പറയിപ്പിച്ചിട്ടാ ഗോവിന്ദൻ കോണ്ടാക്ടർ സമ്മതിച്ചെന്നറിയോ മാസം പത്തെണ്ണൂറ് രൂപ ശമ്പളം ഒന്ന് കങ്ങടച്ച കാശ് വേറെ അത് ഇട്ടിട്ട് പോകും സിവിൽ എഞ്ചിനീയറിംഗ് ഡിപ്ലോമ ഹോൾഡർ മരുന്ന് സഞ്ചിയും തൂക്കി പിടിച്ച് നടക്കുക അതാകുമ്പോ ഇങ്ങനെ വേഷം കെട്ടി നടക്കാൻ പറ്റില്ലല്ലോ അല്ലേ അതെ അതൊരു ആശയാണ് ഏട്ടാ നല്ല വേഷം ധരിച്ചടക്കാൻ പഠിക്കുന്ന കാലത്ത് രണ്ട് മുണ്ടും രണ്ട് ഷർട്ടും ഇട്ടാ ഞാൻ ഒരു കൊല്ലം കഴിച്ചിട്ടുള്ളത് നടന്നു ആര് പറഞ്ഞു വേണ്ടെന്ന് പക്ഷെ അമ്മയും പെങ്ങളെ പട്ടിക്കിടരും എനിക്കറിയാൻ പറയാൻ അമ്മയും പെങ്ങളും എന്റെ മാത്രമല്ലോ ആവുന്ന കാലത്ത് ഞാൻ സുന്ദരമായിട്ട് നോക്കിയിട്ടുള്ളതാ ഇപ്പൊ എനിക്ക് കുടുംബമായി ഒരു സർക്കാർ ഉദ്യോഗസ്ഥൻ എന്ത് കിട്ടും അറിയാമല്ലോ കുടുംബം നോക്കിയ കഥയൊന്നും ഏട്ടം പറയണ്ട മാസം മുന്നൂറ് റുപ്യായിരും പിന്നെ ഇവിടെ ഉണ്ടാവുന്ന തേങ്ങയും പാലും വിറ്റാ ഞങ്ങൾ കഴിഞ്ഞത് ഏട്ടനെ ഞാൻ കുറ്റം പറഞ്ഞതൊന്നുമല്ല എന്താടാ ഏട്ടനോട് പറയണേ അവൻ അവന്റെ കുടുംബം നോക്കണ്ടേ എല്ലാ കാലവും അമ്മയും പെങ്ങളും അനിയനൊന്നും പറഞ്ഞിരുന്നാ മതിയോ അവൻ പറഞ്ഞോട്ടമ്മേ ഞാൻ കിടന്ന് വെള്ളം കുടിക്കുന്ന ആർക്കും മനസ്സിലാവില്ല ശിവ ഏട്ടൻ വന്നത് രമയ്ക്ക് ഭാഗം കിട്ടിയ സ്ഥലത്ത് അവൻ പെരവണിയാൻ പോവുക അപ്പോ നമ്മുടെ പടിഞ്ഞാറെ വേലിയിലടുത്ത് നിൽക്കുന്ന രണ്ട് പ്ലാവും മുറിച്ച ആവശ്യത്തിനുള്ള തടി കിട്ടും ഞാൻ പറഞ്ഞു മുറിച്ച അറുത്ത് കൊണ്ടുപോയിക്കോളാൻ ആ പ്ലാവ് നിറയെ കായ്ക്കണതാ എന്റെ വീട്ടിൽ നിന്ന് എന്ത് കൊണ്ടുവന്നൊന്ന് രമയുടെ വീട്ടുകാർ ചോദിച്ചാൽ ഞാൻ എന്ത് മറുപടി പറയും ഞാൻ ഭാഗമൊന്നും പിരിഞ്ഞിട്ടില്ല തിയേറ്റർ ആവശ്യമുള്ള തടി ഞാൻ അലിയാറിന്റെ മില്ലിൽ നിന്ന് ഏർപ്പാട് ചെയ്ത് തരാം അതാവുമ്പോ എനിക്ക് കുറേശ്ശെ കൊടുത്ത് തീർത്താൽ മതി നമ്മുടെ തൊഴിലെ പ്ലാവ് മുറിക്കാൻ മറ്റു പലരുടെ അനുവാദം കൂടി വേണം ഈ വസ്തുവിന്റെ പണയത്തില് അച്ഛന് കടം കൊടുത്ത പലരുടെ ഇത് കണ്ട് തൃപ്തി വന്നില്ലേ ഇതുവരെ കിടക്ക വിരിച്ചിട്ടുണ്ട് ഏട്ടം കിടന്നോ അവൻ കിടന്നു പാവം ഒരു വീട് വെക്കണമെന്നുള്ള മോഹം ഏട്ടനും ഉണ്ടാവും അല്ലെ പിന്നില്ലാണ്ടിരിക്കുവോ ഞാൻ പറഞ്ഞതിൽ ഏട്ടന് നീരസമുണ്ടോ സ്വന്തം വീട്ടിലല്ലാണ്ട് എവിടെ ചെന്നാ ഏട്ടനൊരു സഹായം ചോദിക്ക ഞാൻ വെറുതെ പറഞ്ഞതല്ല അലിയാരുടെ മില്ലിൽ നിന്ന് ആവശ്യമുള്ള തടി ഞാൻ ഏർപ്പാട് ചെയ്തു കൊടുക്കാം പിന്നിപ്പോ എന്റെ മരുന്നിന് നല്ല സെയിൽസാ കുറച്ച് കാശെനിക്ക് കിട്ടും അത് ഏട്ടന് കൊടുക്കാം അല്ലെ വന്ന് കിടക്ക് നാളെ രാവിലെ പോകേണ്ടതല്ലേ നമുക്കും വേണം നല്ലൊരു വീട് 
പറ്റിയ ഇതുപോലെ തന്നെ പണിയണം രണ്ട് നില രണ്ടാമത്തെ നിലയിലേക്ക് പുറത്തുനിന്ന് സ്റ്റെപ്സ് വേണം പ്രേമയുടെ കല്യാണം നടത്തി അവളെയും ഭർത്താവിനെയും മോളത്തെ നിലയിൽ താമസിപ്പിക്കാം താഴെ ഞാനും അമ്മയും നമ്മൾ രണ്ടാളും മാത്രം മതിയോ പോരെ നീ പറ മതിയോ അമ്മയുടെ ഇഷ്ടം എന്താടോ ഏ വെറുതെ വെറുതെ ഒന്നും അല്ല ഊണ കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞ ഓരോരുത്തർ ഉറക്കായി ആ പാലേട്ടം വന്നിട്ടുണ്ടല്ലേ ഉമ്മ പറഞ്ഞു ശിവ ഒന്നിങ്ങോട്ട് വന്നൊരു കാര്യം പറ അത്ര വലിയ രഹസ്യമാണെങ്കിൽ ഞാൻ അങ്ങ് പോയേക്കാം എന്താ കാര്യം ഒരു കോൾ വന്നിട്ടുണ്ട് പത്ത് മൂവായിരം റുപ്യ കിട്ടും ഒറ്റയ്ക്ക് പോകാൻ ഒരു മടി നിനക്കൊന്ന് കൂട്ടുവരാമോ നിനക്ക് പത്ത് മൂവായിരം രൂപ കിട്ടുന്ന കാര്യമാണെങ്കിൽ ഏത് കള്ളക്കടത്തിന് ഞാൻ റെഡിയാ എന്താ കാര്യം പഴം പഴവും പഴവും എന്ന് പറഞ്ഞ ശവം ഒരു കക്ഷിയുടെ കാർന്നൂര് കിറങ്ങി വയസ്സായി ചത്തതാ നാളെ നേരം വിളിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ശവം തറവാട്ടിൽ എത്തിക്കണം മരണ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് വാങ്ങിച്ച് ഇന്ന് കൊണ്ടുപോകാൻ പറ്റത്തില്ല നമ്മുടെ കാറി കൊണ്ടുവരില്ലാമെങ്കിൽ മൂവായിരം റുപ്യ തരാമെന്ന് പറഞ്ഞു ഏകട്ടെടാ കുഴപ്പാവോ കുഴപ്പാവാതെ കൊണ്ടുപോകണം കൊലക്കേശല്ല ഏയ് ഞാൻ അറിയണ ആളാ എങ്ങനെ കൊണ്ടുപോകും അതിലൊരു സൂത്രമുണ്ട് ചൂട് ആറണതിന് മുമ്പ് കൊണ്ടുപോകണം നിനക്ക് വരാൻ വിഷമുണ്ട് വിഷമിച്ച കാശ് കിട്ടോ വരുന്നിടത്ത് വെച്ച് കാണാം എന്താ ആ
ഹലോ അപ്പൊ ഞങ്ങള് പൊൻപണം വീണു കിട്ടി നമുക്കായിരം പൊൻപണം വീണു കിട്ടി ആലിപ്പഴം പുല്ലെ ഞാവൻ പഴം പുല്ലെ ആയിരം പൊൻപണം വീണു കിട്ടി ആയിരം പൊൻപണം വീണു കിട്ടി നമുക്കായിരം പൊൻപണം വീണു കിട്ടി ആലിപ്പഴം പോലെ ഞാവൽ പഴം പോലെ ആയിരം പൊൻപണം വീണു കിട്ടി എന്താ പറ്റാ നോക്കണ്ട നീ നിന്നും നിന്റെ കൂടെ ഒക്കെ ഈ വണ്ടി കയറി എന്നെ പറഞ്ഞാ മതി ഇവിടെ അടുത്ത വല്ല വർക്ക്ഷാപ്പുണ്ടോ നോക്കാം വർക്ക്ഷാപ്പ് ഉണ്ടായിരുന്ന കാര്യമില്ല നേരം വെളുത്ത് പുതിയ ആക്സിഡന്റ് വാങ്ങിച്ചു വന്നാലേ നന്നാക്കാൻ പറ്റൂ അഞ്ഞൂറ് രൂപയും പോയി ഉറക്കവും പോയി അഞ്ഞൂറ് രൂപ പോന്നേ പോട്ടെ ബാക്കി രണ്ടായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് ഉണ്ടല്ലോ ഉറക്കം കളയാൻ ഞാൻ ഇല്ല ഞാൻ ഉറങ്ങാൻ പോവാ ചെന്നിട്ട് ഉറങ്ങി ഓ ഗുഡ് നൈറ്റ് സാറേ സാറേ തീപ്പെട്ടിയുണ്ടോ ആൾക്കാരുടെ മുഖത്ത് ഞാൻ ഇനി എങ്ങനെ നോക്കും എന്താ പണ്ട് സെമിത്തേരി പോയി ഒറ്റക്ക് കിടക്കാന്ന് പറഞ്ഞ് വാത് വെച്ചിട്ടുള്ളവനാ ഞാൻ എന്നിട്ട് കിടന്നിട്ടുണ്ടോ അടുത്തവരെയൊക്കെ പോയി കിടക്കും തല്ലി കൊന്നോണ്ടി നടണം കുളഞ്ഞു ആ സാധനത്തിന്റെ മുഖം ഞാൻ ശരിക്കും കണ്ടതുപോലെ ഉണ്ട് ഇക്കണക്കിനെ ഈ പോസ്റ്റ്മോർട്ടം ചെയ്യുന്ന കാര്യം സമ്മതിക്കണം കണ്ടോ അയാളാണോ എന്താ നാടാ ഒരു ലൈറ്റ് ഞാൻ കണ്ടു അത് പെട്ടെന്ന് കാണുന്നു കടലിൽ പോയി ചത്താരെങ്കിലും ആണോ ഇപ്പൊ ഞാനും കണ്ടു അതോണ്ട് അതോണ്ട് നമുക്ക് പോവാ കുറച്ച് കഴിയട്ടെ ചിലപ്പോ വല്ല സ്മഗളിങ് ബാറ്റുകളും വരും അതൊക്കെ പറഞ്ഞാ അവന്മാര് കേട്ടാ വലിയ കുഴപ്പമാ ഇപ്പൊ പ്രയത്തിനെക്കാളും വലിയ പുരുവാലായിട്ട് ആള് ആണോ തൂണ്ട് എവിടെ ശിവ തൂണ്ട് അവിടെ 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 രണ്ട് കാല് അയ്യോ കാലോ നമുക്ക് അതുകൊണ്ട് നിഷ വഴി മാറിയാണ് വരുന്നത് എന്തായാലും ശനിയാഴ്ച രാത്രി സാധനം ഇവിടെ എത്തിയില്ല കൊച്ചിയിലെ രണ്ടാൾ കൂടി മെസ്സേജ് കൊടുക്കാൻ ഞാൻ പറട്ടെ ഓക്കെ ആരെ കണി കണ്ടാണ് അവ ഇറങ്ങിയത് അവന്മാരുടെ വണ്ടിയാന്നാണ് തോന്നുന്നത്
എന്ത് പറ്റി വണ്ടിയുടെ ആക്സിൽ ഒടിഞ്ഞു ഓ ഈ രാത്രി ഇനി എന്ത് ചെയ്യും ടൗണിലോ ഞാൻ ഡ്രോപ്പ് ചെയ്യാം വേണ്ട വണ്ടി ഒറ്റയ്ക്ക് എടുത്ത് പോകാൻ പേടി വേറെ എന്തെങ്കിലും സഹായം വേണോ ഓ വേണ്ട എന്നാൽ ഞങ്ങൾ പോക്കോട്ടെ ഓ കണ്ട കള്ളക്കടത്തുകാരാണെന്ന് പറയത്തില്ല നല്ല മനുഷ്യരല്ലേ എന്താ കള്ളക്കടത്തുകാർ കോമ്പോണ്ടോ അവര് മനുഷ്യർ തന്നെ ശനിയാഴ്ച രാത്രി ഇവിടെ വന്നാ ഈ പരിപാടി എങ്ങനെ നടക്കുന്ന കാണായിരുന്നു യോ ഞാനില്ലേ ഒരു സൂത്രം ഉണ്ടായിരുന്നു ഏ ഈ സ്വർണമെന്ന് ഇറങ്ങുമ്പോ പോലീസ് വേഷത്തിൽ നമ്മൾ ഇടയിലോട്ട് ചാടും അപ്പൊ അവര് ജീവനും കൊണ്ടോടും നമ്മൾ ഒരു പെട്ടി സ്വർണമായിട്ട് അങ്ങ് മുങ്ങും എത്ര ലക്ഷം രൂപ കിട്ടുമല്ലേ നമ്മളും മുങ്ങേണ്ടി വരും മൂന്ന് ദിവസം കഴിയുമ്പോ പൊങ്ങും ചത്തു പഴുത്ത് നല്ല രണ്ട് പൂവൻ പഴങ്ങള് തൂണ്ട അവിടെ ക്ഷടാ കാശുണ്ടാക്കാൻ ഈ പാടുമല്ലോ പറഞ്ഞോ ഈ കാര്യം ചെയ്യുന്ന കസ്റ്റംസ് പറഞ്ഞ പോലെ പറഞ്ഞതുപോലെ അതൊരു ഐഡിയ ആണല്ലോ റിസ്ക്കും കുറവ് നമ്മൾ വിവരം കൊടുക്കുന്നു കസ്റ്റംസ് ആര് വന്ന് സ്വർണം പിടിക്കുന്നു ഏ പിടിച്ചെടുത്ത സ്വർണത്തിന്റെ വിലയുടെ ഇരുപത് ശതമാനം നമുക്ക് കിട്ടുന്നു പത്ത് ലക്ഷം രൂപയുടെ സ്വർണം ഉണ്ടെങ്കിൽ രണ്ട് ലക്ഷം രൂപ എന്റെ അമ്മോ എന്താ നമുക്കതിന് കാച്ചാം അവരെങ്ങാനും അറിഞ്ഞാൽ നമ്മളെ കാച്ചുമെന്ന് മാത്രമല്ല നമ്മുടെ കുടുംബം കൂടെ കുളന്നുകൊണ്ടും ഇടാതെ അവരറിഞ്ഞാലല്ലേ ഇതെങ്ങനെ അറിയാനാ ഇൻഫോർമറെ പറ്റി ഒരു വിവരവും അവർ പുറത്തു വിടത്തില്ല അതെല്ലാം ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിലെ ഡെഡ് സീക്രട്ട് ആയിരിക്കും പിന്നെ നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ പോലീസ് പ്രൊട്ടക്ഷൻ ആവശ്യപ്പെടാം നീ സീരിയസ് ആയിട്ട് പറയുന്നു അതെ എടാ നമ്മൾ രക്ഷപ്പെടൂടാ ഭാഗ്യം ആ തന്തയുടെ ശബത്തിന്റെ രൂപത്തിൽ വന്ന് നമ്മളെ ഇവിടെ കൊണ്ടെത്തിച്ച അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളിവിടെ വരാനും ആക്സിൽ ഉടിയാനും നമ്മളെ സ്വപ്നം കാണിച്ച് പേടിപ്പിച്ച് പുറത്തിറക്കി ഇതൊക്കെ കാണിക്കാനും അവസരം ഉണ്ടായതെങ്ങനെ ൂ ഒരു മണ്ണാൻ കട്ടയില്ല എല്ലാം ഞാൻ ഏറ്റു നിനക്ക് എന്റെ കൂടെ നിൽക്കാം ഇങ്ങനൊരു ഐഡിയ തോന്നി ഇപ്പൊ നിന്റെ മനസ്സിൽ വെച്ചാ പോരെ അത് അബുവിനോട് പറയാൻ പോയത് എന്തിനാ ഇപ്പൊ പകുതി അവനും കൊടുക്കണ്ടേ കൊടുക്കണം എടാ ബുദ്ധി വേണം ബുദ്ധി എനിക്ക് ഇത്ര ബുദ്ധിയെ ഉള്ളെന്നേ ഇതിന്റെ ഒരു പങ്ക് കിട്ടണം വലിയ ആർത്തി ഒന്നും അബുവിനില്ല എങ്കിൽ അവൻ പിന്മാറിക്കോട്ടെ നമുക്ക് ഇൻഫോം ചെയ്യാം നിനക്കൊറ്റയ്ക്ക് പോകാൻ പേടിയാണ് ഞാനിവിടെ വരാം കിട്ടണം നമുക്ക് ഒന്നിച്ചു പങ്കുവെച്ചൂടെ ഇങ്ങനെയുണ്ടോ ഒരു അത്യാഗ്രഹം ഇൻഫോം ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അപു ഉണ്ടാവും കൂടെ ഇവൻ ഇത് ആർക്കും ആർക്കും ഉപകാരമില്ലാതാക്കും ഒന്നുകൂടെ ആലോചിച്ചിട്ട് മതി തന്നെയാണ് എനിക്കും കുഴപ്പമുണ്ടാവുന്ന കാര്യമാണെങ്കിൽ നമുക്ക് വേണ്ട ആകാശ ഇനി എന്താ ആലോചിക്കാനാ ആലോചിച്ചാലോചിരുന്നു മിടുക്കന്മാര് ചരക്കുകൊണ്ട് പോകും ഇതാണേ പണ്ടുള്ളവർ പറയണത് എറിയാൻ അറിയാവുന്ന കയ്യിൽ വടി കൊടുക്കണം ഞാൻ വടി ബാലേട്ടന്റെ തരാം ബാലേട്ടനെ കൂടെ എറി അബു വന്നല്ലോ എന്റെ അബു ഇവന്റെ കാര്യം വിട് ഇവൻ അത്രക്കുള്ള വൈഫേ ഉള്ളൂ നീ ഇതുമാതിരി ആയി പോയല്ലോ ഇതുപോലൊരു ചാൻസ് ജന്മത്ത് കിട്ടുമോ സംഗതിയൊക്കെ ശരിയാ എന്നാലും ചെയ്യണത് ഒരു ചതിയാണെന്ന് ആലോചിക്കുമ്പോ ചതിയോ ഇതാപ്പോ നന്നായ നാടിന്റെ സമ്പദ് വ്യവസ്ഥയ്ക്ക് തുരങ്കം വയ്ക്കുന്ന കള്ളക്കടത്തുകാരെ പിടിക്കാൻ സഹായിക്കുന്ന എങ്ങനെയാ ചതിയാവുന്നേ ഇതൊരു സാമൂഹ്യ സേവനം കൂടിയാണ് കാശിന്റെ കാര്യം വിട് രാഷ്ട്രബോധമുള്ള ചെറുപ്പക്കാരൻ നിലയിലെങ്കിലും നമ്മൾ ഇതിന് അനുവദിക്കാമോ അതെന്താ നിങ്ങൾ ചിന്തിക്കാത്തേ എത്ര മണിക്ക് ഏത് സ്ഥലത്ത് വെച്ച് അതിനെ കുറിച്ച് അവര് വല്ലതും സംസാരിച്ചു ശനിയാഴ്ച രാത്രി എത്തും എന്ന് മാത്രമേ ശരിക്കും കേട്ടുള്ളൂ അല്ലേ അത് ശരി ബെനിഫിറ്റ്സ് കിട്ടുകയാണെങ്കിൽ ഒരാളുടെ പേരിൽ വേണോ അതോ രണ്ടാളുടെയും പേരിൽ വേണോ ആരുടെയെങ്കിലും ഒരാളുടെ പേരിൽ മതി ശിവശങ്കറിന്റെ ഇനീഷ്യൽ പി അഡ്രസ് സർ രഹസ്യമായിരിക്കുമല്ലോ
கணக்கெடுப்பது பொண்ணுண்டே ஆயிரப்பற மட்டுண்டே அணிக்க கல்லு கொண்டேடு நிலையுள்ள கொட்டாரமுண்டே முத்தத்தை சரிய ரத்தம் பெருத்தான சரகன்னைகள் ஒரு அணக்கெடுப்பது பொண்ணுண்டே ஆயிரப்பற முத்துண்டே அணிக்க கல்லு கொண்டேடு நிலையுள்ள கொட்டாரமுண்டே ഉടനെ <laughs> 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 ഓടിക്കറി വരുമ്പോ ആൾക്കാർക്ക് എന്തെങ്കിലും സംശയം തോന്നിയാലോ ഈശ്വരാധീനം കൊണ്ട് പുറത്താരും അറിഞ്ഞിട്ടില്ല സമയത്തിന് ബാലേട്ടന് ഇവിടെ ഉണ്ടായൊരു ഭാഗ്യായി അല്ലെങ്കിൽ അവൻ ഇങ്ങനെ പോയി ഇൻഫർമേഷൻ കൊടുക്കാൻ ധൈര്യം ഉണ്ടാവും പാവം കാശ് കിട്ടും ചെക്ക് ഇന്ന് കിട്ടുമെന്ന് പറഞ്ഞാ പോയേക്കണെ അതുകൊണ്ട് കൂടെ ബാലേട്ട ശിവനൊരു പിടിപ്പില്ലാത്തവനാ കാശ് കിട്ടിയാ ബാലേട്ടൻ തന്നെ ഒരാഴ്ചയും കൂടി ലീവ് എടുത്ത് വിടുന്ന എല്ലാ കാര്യവും പറഞ്ഞു കൊടുക്കണം ആ ലീവ് കിട്ടുമോ നോക്കട്ടെ ഞാൻ വരുന്നവരെ ക്ഷമിക്കാൻ തോന്നിയില്ലല്ലോ അവന് ഇത്രയും കാശ് കൊട്ടിക്ക് എങ്ങനെ പോലോ പാമോളെ ഈ പെട്ടിയിലൊക്കെ കൂടി കൊണ്ടില്ലെങ്കിൽ ഇതുപോലെ വേറെ പെട്ടി ഇവിടെ വാങ്ങിക്കും നീ ഒരു ലക്ഷം രൂപ ഒരുമിച്ച് കണ്ടിട്ടുണ്ടോ യോ ഞാൻ കണ്ടിട്ടില്ല ഇരുപത്തയ്യായിരം രൂപ വരെ കണ്ടിട്ടുണ്ട് നീ കണ്ടിട്ടുണ്ടോ പിന്നെ എവിടെ ഞാൻ ഒരു ഈ സിനിമയിൽ ബാബാ നമ്മള് ഒരു പാക്കറ്റ് വിരിസൂടെ ഭാസ്കര എന്താണ് ആ പേര് കഴിഞ്ഞ പെണ്ണുങ്ങളെ മാതിരി മേലിറങ്ങാൻ ഒരു മടി ഗുഡ് മോർണിംഗ് സർ എവിടുന്നാണാവോ എന്നെ സാറിന് എനിക്ക് എസ് ഐ ഒന്ന് കാണണം നീ ആരാണ ഇന്ത്യൻ പ്രധാനമന്ത്രി അല്ലേ സ്റ്റേഷന് മുമ്പിൽ കൊണ്ടുവന്ന് അവന്റെ ഒരു ചവിട്ട് എടുത്തു വരണ വേണ്ടി ആരെ കൊന്നിട്ടാണ് വന്നത് സാർ എന്നെയാണ് കൊല്ലാൻ വന്നത് ആരെ ആരാണ് നടന്നോട് ആ കാറ് കയറ്റി കൊല്ലാൻ വന്നു സാർ ഞാൻ സത്യമാണ് പറയുന്നത് എന്റെ കൂട്ടുകാരനാ സാറേ ഞങ്ങള് ട്രഷറി വന്ന എന്താ ട്രഷറിയില് മോട്ടിക്കാൻ വന്നാണോ പിന്നെ ചെക്ക് മാറ ചെക്ക് മാറ അപ്പോ കൈ കാശുണ്ടല്ലേ ആരൊക്കെയാണെന്ന് കണ്ടാ തിരിച്ചറിയാൻ കഴിയും കൂളിംഗ് ഗ്ലാസ് ഇട്ട കാറുകളായിരുന്നു നമ്പർ ഓഫ് വെപ്രാളത്തിനിടയിൽ ശ്രദ്ധിക്കാൻ കഴിഞ്ഞല്ല സാർ പിന്നെ എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കാനാണ് ഏതായാലും ഒരു കംപ്ലൈന്റ് എഴുതി തരും ഒന്ന് അന്വേഷിക്കാം 
നീ എന്തു അവിടെ സുഹാസത്തിന് പോയാണോ ഈ കാശും വെച്ചോണ്ട് ഞാൻ ഇവിടെ കനലി ചവിട്ടിയാണ് നിൽക്കുന്നത് അതിനാ നാറി ഇവിടെ എന്റെ ഇരുന്നൂറ്റി പതിമൂന്ന് രൂപ അയാൾ എടുത്തു വാ ബാങ്കിലേക്ക് വാ എന്തോ തരാ നമുക്ക് വേണ്ടി ബാങ്ക് അവിടെ തുറന്നു വെച്ചിരിക്കാം ആ സമയം എത്രയാ അത്രയായോ നമുക്ക് വീട്ടിലോട്ട് വാ അത് ബുദ്ധിയല്ല പെട്ടി കാശാണെന്ന് ആരോ മനസ്സിലാക്കിയിട്ടുണ്ട് നമ്മുടെ വീടിനൊക്കെ എന്തോ ഒരു അടച്ചുറപ്പ് അത് ശരിയാ നമുക്ക് ഹോട്ടലിൽ റൂം എടുത്താലോ എന്നിട്ട് നാളെ ബാങ്കിലെ രണ്ട് അക്കൗണ്ട് തുടങ്ങി ഇത് ഡിപ്പോസിറ്റ് ചെയ്തിട്ട് പോവാം അല്ലേ ആ അതാ നല്ലത് നിന്നെ ഹോട്ടലിലാക്കിയിട്ട് ഞാൻ വീട്ടിൽ പോയി വിവരം പറയാൻ തരാം അല്ലെ വീട്ടിലുള്ള ഒരു വിഷമിക്കും അതെ ഉച്ചകഴിഞ്ഞ് വീട്ടിൽ പോയില്ല ഓഫീസിലുണ്ട് ചതിച്ചതാണ് ബാബ ഓടും ചതിച്ചു ശത്രു മിത്രോ ഒന്നുമല്ല ഒരേരപ്പാളി ഡീറ്റെയിൽസ് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് പോവാ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിലെ നമുക്ക് ആളുകളുണ്ട് ശിവശങ്കരൻ പി ശിവശങ്കരൻ ഇല്ല അയാൾ മാത്രമേ ഉള്ളൂ ചെക്ക് കൊടുത്തിരിക്കുന്നതും അയാളുടെ പേരിൽ മാത്രമാണ് വൺ മിനിറ്റ് ഫ്രാൻസി ബോംബെ നിന്ന് ബാബയാണ് എന്തായിരുന്നു അന്വേഷിക്കുന്നത് ബാബ ഫ്രാൻസിയാണ് ഫസ്റ്റ് അറ്റംപ്റ്റിൽ നിന്നും രക്ഷപ്പെട്ടു അതെ പക്ഷെ ടൗൺ വിട്ട് പോയിട്ടില്ല ഓരോ മുക്കും മൂലി അരിച്ചു പറക്കുന്നുണ്ട് മനസ്സിലാവുന്നുണ്ട് ഇത് ഞങ്ങൾക്കൊരു ബ്ലാക്ക് മാർക്ക് ആകരുത് പ്ലീസ് ബാബ താങ്ക് യു താങ്ക് യു ബാബ താങ്ക് യു എല്ലാവരും നമ്മളെ തന്നെയാണ് വഴി പറയുന്നത് ശരിയല്ലേ നമ്മുടെ കഴിവുകളാണ് കൊച്ചിൽ നിന്ന് സേഡ്ജ് വിളിച്ചിരുന്നു അവരൊക്കെ വറിയതാണ് ഇവനെ പോലെ പലരും ഈ വഴി തുടർന്നാൽ എങ്ങനെ ബിസിനസ് നടത്തും ഇവൻ എല്ലാവർക്കും ഒരു പാഠമാകണം തലയെടുത്ത് ബോംബെക്ക് പാഴ്സൽ ചെയ്യാനാണ് ബാബ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് എന്റെ കുട്ടിക്ക് ഒരു ആപത്തും വരുത്തല്ലേ ഈശ്വര അമ്മേ ഇത്രയും വിഷമിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യവുമില്ല ഹോട്ടലിൽ മുറി എടുത്തു കൊടുത്തിട്ട് അങ്ങോട്ട് പോന്നേ വിവരക്കേട് കാണിക്കേണ്ട ഒരാവശ്യമില്ല ബാങ്കിൽ ഒരു ചെറിയ അക്കൗണ്ട് തുടങ്ങിയിട്ട് ചെക്ക് ബാങ്കിൽ കൊടുത്താൽ മതി വിവരമില്ല ഈ വിവരം ചോദിക്കണം അങ്ങനെയാ അർദ്ധരാത്രി കുടം പിടിക്കുന്നല്ലേ സ്വഭാവം പറ്റിപ്പോയി ഇനിയിപ്പോ പറയണ്ട കാര്യം ഇനി എങ്കിലും നേർവഴി പറഞ്ഞു കൊടുക്ക വിവരക്കേട് കാണിക്കായിരിക്കട്ടെ ബാല നീയും കൂടെ അവന്റെ കൂടെ ഒന്ന് പോ ഞാനും കൂടെ പോയാലോ രമേ നാളെ ബാങ്ക് തുറക്കണ നേരത്തെ എത്തിയാ പോരെ ഈ രാത്രി ഉറക്കടച്ച് തണുത്ത കാറ്റും കൂടി യാത്ര ചെയ്ത് വല്ല അസുഖം വന്ന് കിടപ്പിലായല്ലേ ഞാനും നോക്കാനുള്ളൂ ഡോക്ടർ പറഞ്ഞൊന്നും മറന്നിട്ടില്ലല്ലോ ശരിയാ ബാലായിട്ട് എന്തിനാ ബുദ്ധിമുട്ടുന്നേ ഞാൻ പോകണ്ടല്ലോ ഞാൻ പോട്ടേ മോനെ അവന്റെ അടുത്ത് തന്നെ ഉണ്ടാവണം കേട്ടോ അതെന്നോട് പറയണം
മൂന്നടത്തും കഴകം പടത്തിൽ വാര്യത്തിനാ കൃഷ്ണന് അയ്യപ്പന് ശിവന് മൂന്നടത്ത് സദ്യ തന്നെ അവിയല് ഓലൻ കാളൻ എരിശ്ശേരി പച്ചടി എന്ന് വേണ്ട എട്ടു കൂട്ടം കറികളും നേദ്യത്തിനാച്ചാലും അരിയിൽ കല്ലുണ്ടാവാൻ ഞാൻ സമ്മതിക്കില്ല ഊണെന്ന് പറഞ്ഞാ ഊണ തന്നെയാ ഊക്കറ്റ ഉണ്ണും പായസങ്ങൾ വേറെ കൃഷ്ണന്റെ അമ്പലത്തിലെ പാൽപായസം എന്താ അതിന്റെ ഒരു വാസന ഒരു പറ കഴിക്കാം എന്നാലും അത് വരില്ല അതിന് കഴിക്കാൻ എവിടെയാ ഇടം മൂക്കറ്റം ചോറല്ലേ ഞാൻ എന്താ ചെയ്യാന്നറിയോ കവാത്ത് നടത്തും കേക്കട്ടെ കേക്കട്ടെ തനിക്ക് കേൾക്കാൻ മാത്രമൊന്നുമില്ല അതെന്താ കീഴ്ജാതിക്കാർ കേൾക്കാൻ പാടില്ലേ എന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലല്ലോ അങ്ങനെ ഉണ്ടായിരുന്ന ഈ വാര്യത്തെ പഠിപ്പരുടെ ഉള്ളില് കാല് കുത്തുവോ താൻ ഇല്ല പറയണില്ല ഒന്നും പറയണില്ല അതാ നല്ലത് ലക്ഷ്മിയടുത്ത് ഞാൻ പോണു ആ പോലെ പോലെ വിക്കെ ചോദിക്കട്ടെ നീ ഏതാ ഞാൻ മേലാത്തെ രാമനാര മോനാ നിനക്കെന്താ ഇവിടെ കാര്യം അച്ഛൻ വിളിച്ചിട്ട് പറയണാ നിനക്കെന്താ ഇവിടെ കാര്യം ഞാൻ വെറുതെ വെറുതെ എന്നാലേ മേലാൽ വെറുതെ അങ്ങനെ ഇവിടെ കയറി വിലസണ്ട അതിന് ഞാനുണ്ട് മനസ്സിലായോ മനസ്സിലായോടാ നിങ്ങൾ എന്ത് മര്യാദകളാ കുട്ടിയോട് കാട്ടിയേ എന്നെ ചോദ്യം ചെയ്യാൻ വന്ന ഇടിച്ച നടലൂരും നീ ഉണ്ടാക്കിയ ഭാര്യ അനിയത്തിക്കും ഭർത്താവിനെ ഉണ്ടാക്കാൻ അവിടെ കണ്ണിക്കണ്ട് ചെറുക്കന്മാരെ വിളിച്ച് തിന്നെ കെട്ടിരുന്നത് എന്റെ ഭഗവാനെ നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് ഇങ്ങനെ കാണാൻ പറ്റൂ എന്റെ അനുഭവം അല്ലേ എനിക്ക് പറയാൻ പറ്റൂ എടി താമസിക്കാൻ ഒരു മുറി ചോദിച്ചു വന്ന എനിക്ക് സ്വന്തം മുറിയുടെ വാതിൽ തുറന്നു തന്നല്ലേ നീ വർഗങ്ങൾ
ഇത് കണ്ടോ എടുത്തി എവിടുന്നാണെന്ന് അറിയോ തുളസി ദേവകമ്മയുടെ വീട്ടിൽ നിന്ന് ഞാൻ മോട്ടിച്ചതാ ഒരേ സൗര് കൈയോടെ പിടിക്കുന്ന എന്റെ കളവ് തങ്ക അമ്പലത്തിലേക്ക് നടന്നോട്ടോ ഞാൻ ചിലപ്പോ വരലുണ്ടാവില്ല അയാള് വന്നുല്ലേ ഇന്നും എങ്ങനെ കുടിച്ചിട്ട് വന്നേക്കണേ അല്ല ഇന്ന് തന്നെ പോവാ അയാള് അറിയില്ല രണ്ട് മാല ഞാൻ കെട്ടി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇപ്പൊ മുതൽ ഞാൻ സംഘത്തിനെ അന്വേഷിക്കുക സംഘത്തിന് ഏട്ടനൊരു സമ്മാനം കൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ട് എനിക്ക് വേണ്ട അവന്താ എനിക്ക് അവനുള്ള അവകാശമില്ലേ എന്താ ഇത് പറയാനുള്ളത് പറഞ്ഞാ മതിയല്ലോ മേല് തുറന്നോ ഞാൻ ഒന്ന് തൊട്ടാ നീ എന്താ മുരുകി പോവോ ആ ഒരുകി പോവും എന്നാലോ ഒന്നും അറിയണമല്ലോ മണ്ടനാക്കാമെന്നും വിചാരിക്കണ്ട ഇന്നല്ലെങ്കിൽ നാളെ നീ എന്റെ ഒന്ന് പെടും കുട്ടി എവിടെങ്കിലും പോയിരിക്കെ ഒറ്റ കേട്ടുന്നു എന്താച്ചാ തങ്കക്കുട്ടി അത് ഞാനാണ് അറിയുന്നേ തങ്കക്കട്ടിയും സ്വർണ്ണക്കട്ടിയും തങ്കം ഈ കുട്ടി എവിടെ പോയി ഒറ്റ കേട്ടുല്ലോ ഞാന് ഒന്ന് കളയും ഞാൻ ശബ്ദിക്കരുത് ഒന്ന് കളഞ്ഞ എന്താ ഒരു ശബ്ദം ആ പെണ്ണ എന്റെ മോളോട്ട് അങ്ങനെ കയറി പോയിട്ടുണ്ട് Come <laughs> on. 
ചിലർക്ക് ആളുകളെ മനസ്സിലാക്കാൻ ഒന്ന് നോക്കിയാ മതി ചിലർക്ക് ഒരു ജന്മ ഒന്നിച്ചു കഴിഞ്ഞാലും മനസ്സിലാവില്ല നിന്റെ ഇടത്തേക്ക് പറ്റിയത് ഒരു കൊല്ലം കൂടെ കഴിഞ്ഞിട്ടും അയാളെ അവക്ക് പിടികിട്ടിയില്ല കർമ്മഫലം എന്ന് സമാധാനിക്കാം ചോറാണ് എന്താ കരയണ ട്ടോ ഇവിടെ ആരുമില്ല വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ പുറത്തേക്ക് വന്നോളൂ വന്നോളൂന്നേ ഞാൻ നുണ പറഞ്ഞതല്ല എല്ലാവരും പോയിരിക്ക എടത്തിന്റെ ഭർത്താവ് രാവിലെ ഡ്യൂട്ടിക്ക് പോയി ഇനി രണ്ടു ദിവസം കഴിഞ്ഞേ വരൂ അച്ഛനും എടുത്തിയും അമ്പലത്തില് ഒരടിയന്തരമുണ്ട് ഞാനൊരു സൂത്രം പറഞ്ഞ് ഇങ്ങോട്ട് പോന്നു പല്ലുവേദന പല്ലുവേദന ഉണ്ടോ കുട്ടിക്ക് ഹേയ് എന്റെ പല്ലിനൊന്നും ഒരു കേടുമില്ല ഞാൻ കള്ളം പറഞ്ഞാലും അച്ഛൻ വിശ്വസിക്കും പാവം എന്നെ അത്ര ഇഷ്ടാ മുറിഞ്ഞെടുത്ത് നല്ല വേദന ഉണ്ടല്ലേ എങ്ങനെയാ മുറിഞ്ഞത് ഈശ്വര വെടി കൊള്ളേ ായിരുന്നു ഇതിലും ഭേദം ഇത് വേദന കൈ അനങ്ങിയ സഹിക്കാൻ പറ്റണില്ല ഞാനും നോക്കട്ടെ ഇതിനുള്ളിൽ ഇരിക്കണം തൊട്ടാൽ അറിയാം എല്ലാം കൊണ്ടിട്ടില്ല തോന്നുന്നു എങ്ങനെ അറിയാം എല്ലു പൊട്ടിയാൽ ഇങ്ങനെയാ നേര് വന്നിപ്പോ കൈ ഇത്രയും ഉണ്ടായിനെ ഓടിക്കളിച്ച് വീണ് എന്റെ ഈ കൈയുടെ എല്ലൊന്ന് ചിന്നിയതാ ചെറുപ്പത്തില് 
എന്റമ്മേ എന്തായിരുന്നു വേദനയും നേരും ഇത് എല്ലിൽ കൊണ്ടിട്ടില്ല ദശയിലാണ് ഞാനോ അയ്യോ എനിക്ക് പേടിയാ ആശുപത്രി പോയി ചെയ്താ മതി ഞാൻ പുറത്തിറങ്ങിയാൽ പിന്നെ അതിന്റെ ആവശ്യം ഉണ്ടാവില്ല എന്നെ കിട്ടിയ ഒരു കൊല്ലും ആര് എന്നെ തേടി നടക്കുന്ന ചിലരുണ്ട് അവർ രാത്രി ആരും കാണാതെ എവിടേക്കെങ്കിലും ഓടിപ്പിക്കൂടെ രക്ഷപ്പെടണം അതിനു മുമ്പ് ഈ വെടിയൊന്നും എടുത്ത് കളയാൻ പറ്റിയിരുന്നെങ്കിൽ ഇതെന്നെ വേദനിപ്പിച്ച് കൊല്ലുന്നു ഞാൻ എങ്ങനെ സഹായിക്ക നന്നായിട്ട് നെക്കി നോക്കട്ടെ മുള്ളെടുക്കണ മാതിരി മൂർച്ചയുള്ള കത്തിയോ ബ്ലേഡോ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടോ ആ അച്ഛൻ മുഖം എനിക്കണ കത്തിയുണ്ട് അസല മൂർച്ചയാ അതൊന്ന് കൊണ്ടുവരാ കുറച്ച് തുണിയും എന്നിട്ട് കൊണ്ടുവരു കുട്ടി ഒന്നുമില്ല പറഞ്ഞോളൂ കുറച്ച് മദ്യം കിട്ടിയിരുന്നെങ്കിൽ മനസ്സിലൊരു ധൈര്യത്തിന് വേണ്ട കത്തി കൊണ്ടുവന്നാൽ മതി പറഞ്ഞതാണ് ശിവൻകുട്ടി ഇത് അപകടമാവുന്ന് കേട്ടില്ല എങ്ങനെ കാശുണ്ടാക്കണം എന്ന് മാത്രമായിരുന്നു മനസ്സിൽ കടങ്ങൾ വീട്ടണം പ്രേമയെ കെട്ടിച്ചയക്കണം നല്ല വീട് വെക്കണം എന്റെ അമ്മ സുഖമായിരിക്കുന്ന കാണണം അങ്ങനെ ആയിരം ആയിരം മോഹങ്ങൾ അബുവിനോ അതെ എല്ലാം തകർന്നു പോയി പണം ഉണ്ടെങ്കിൽ എല്ലാം നേടിയെന്ന് വിശ്വസിച്ചു ഇപ്പോ പണമുണ്ട് ഇരുപത് ലക്ഷം രൂപ ഏതോ ഒരു ഭാര്യത്തെ വെളിച്ചമില്ലാത്ത തട്ടും പുറത്ത് പൊടിയും മാറാലയും പിടിച്ചു കിടക്കുന്നു ഇരുപത് ലക്ഷം രൂപയുള്ള ഭാഗ്യവാൻ ലക്ഷപ്രഭു മൂന്ന് ദിവസം ഒരു തുള്ളി വെള്ളത്തിന് ദാഹിച്ച് ഒരു പിടി ചോറിന് കുതിച്ച് ഇപ്പൊ എല്ലാം മനസ്സിലാകുന്നു ജീവിതം ഇതൊന്നുമല്ല അത് കാശും പണവുമല്ല വലിയ വീടല്ല പാവാബോ മരിച്ചോ ജീവിച്ചോ ആർക്കറിയാം എന്നെ അവര് കണ്ടെത്തും ഇന്നല്ലെങ്കിൽ നാളെ മതി കുടിച്ചത് പേടിയാവണുണ്ടോ കുട്ടിക്ക് ഇത് കുടിക്കണവരെ എനിക്ക് പേടിയാ ഏടത്തിയുടെ ഭർത്താവ് അയാൾ എന്നും കുടിക്കും പിന്നെ എന്തൊക്കെ വൃത്തിയാടാ പറയുന്നറിയോ അസത്ത് അയാൾ കുപ്പി അന്വേഷിക്കുമ്പോ ഇനിയിപ്പൊ എന്താ പറയണ്ടി ഈശ്വര എന്നെ പേടിയുണ്ടോ സത്യം പറഞ്ഞ ഇപ്പൊ കുറച്ച് പേടിയുണ്ട് പേടിക്കണ്ട അറിഞ്ഞുകൊണ്ട് ശിവശങ്കരൻ ആരെ ഉദ്രവിച്ചിട്ടില്ല ഞാനിന്ന് ജീവിച്ചിരിക്കുന്നത് കുട്ടിയുടെ കാരുണ്യം കൊണ്ടാ മറക്കില്ല മരണം വരെ മറക്കില്ല ഇയാളുടെ കഥ മുഴുവൻ പറഞ്ഞു എന്റെ പേരോട് ചോദിച്ചില്ല സ്നേഹലത എന്ന ശരിക്കും പേര് തങ്കൊന്ന് വിളിക്കും അച്ഛൻ തങ്കക്കുട്ടിന്ന് തങ്കം തങ്ക തന്നെയാണ് കുട്ടിയുടെ മനസ്സും കൊല്ലുമെന്ന് ഭീഷണിപ്പെടുത്തി എന്നിട്ട് ആരോടും പറയാതെ എന്തിനാ ഇത്രയും ദയനോട് കാണിക്കുന്നത് അച്ഛനോട് പറയണം തന്നെ വിചാരിച്ചേ പിന്നെ എന്തോ തളർന്നു കിടക്കണം നിങ്ങളുടെ മുഖവും അമ്മയെ വിളിച്ചുള്ള കരച്ചിലും പാവം തോന്നുകയും ചെയ്തു എന്തെയണെന്ന് ഒരു നിശ്ചയമില്ലായിരുന്നു ഭഗവാനെ ധ്യാനിച്ച് തുളസിയിലിട്ട് നോക്കി മൂന്ന് പ്രാവശ്യം കമിഴ്ന്നു തന്നെ വീണ് ഭഗവാന്റെ ഇഷ്ടം 
നിങ്ങളെ സഹായിക്കണമെന്നായിരുന്നു ഒന്ന് കൃത്യമായിട്ട് വെച്ചാലോ വെടിയുണ്ടായിരിക്കുന്ന എന്റെ മോളിൽ ഷർട്ട് വേണേ കയറിക്കുള്ളൂ പെൺകുട്ടികളുടെ മനസ്സാണേ തോന്നാ ബുദ്ധി എപ്പോഴാ തോന്നുന്നു പറയാൻ പറ്റില്ല ഇന്നലെ മാസിയിൽ വായിച്ചായിരുന്നു എന്ത് ഒരു കഥ ഒരു കഥക്കാരൻ അവനോട് ദേഷ്യപ്പെടേണ്ട നിവേദ്യം ആയിക്കൊണ്ട് പോവുക ചെന്നിട്ട് നൂറുകൂട്ടം പണി ബാക്കിയാ ഇടത്ത് കഴിക്ക നിവേദ്യം വാങ്ങ എവിടുന്നായി പുതിയ സ്വഭാവങ്ങൾ പഠിക്കണേ കുറുമ്പിത്തിരി കൂടുണ്ട് തങ്കത്തിന് വഴക്ക് പറയണ്ട ആവാരുടെ തങ്കം മരുന്നുകളെ വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഞങ്ങൾ അമ്പലത്തിലേക്ക് ഇറങ്ങാ വരാ ഇപ്പൊ മാറും വേദന പള്ളിന്ന് കൊണ്ടുവന്ന ബസ്മ അച്ഛന്റെ ഒരു മുണ്ടെടുത്തു തരാം ഈ ഉടുപ്പിന് കൂടെ ഊരി തന്നാ ഞാൻ തിരുമ്പിടാം തെക്കേക്കെട്ടിലെ ഒരു കുളിമുറിയും കക്കൂസും ഉണ്ട് ഞാൻ വെള്ളം കോരി വെച്ചേരാം സുഖമായിട്ടൊന്ന് കുളിച്ച ക്ഷീണം പകുതി മാറും കുളി കഴിഞ്ഞ നല്ല മഞ്ഞപ്പൊടി ഇരിക്കണുണ്ട് വെളിച്ചപ്പാട് നിറകിലിടുന്ന മഞ്ഞപ്പൊടിയാ മുറിവ് പെട്ടെന്ന് കരിയും
എല്ലാം ഇങ്ങനെ വാരി വലിച്ചു എറിയുന്ന എന്തിനാ ഞങ്ങൾക്ക് ആർക്കും വേണ്ട സാധനം എന്നിട്ട് അവിടെ ആരെടുത്തു ചിലപ്പോ കുടിച്ചു വരുത്തിട്ടുണ്ടാവും ഓർമ്മയില്ലാത്ത ആരോട് കൂറ്റാ അത്ര ബോധമില്ലാത്തൊരുക്കാണ് നല്ല വില കിട്ടും ഞാൻ തരാൻ കാശ് ഈ രായപ്പനെ തനിക്ക് അറിയില്ല ഇന്ന് വരെ ഒരുത്തൻ മണ്ണ് നുള്ളിട്ടില്ല എന്റെ ദേഹത്ത് എന്റെ കുഞ്ഞിപ്പ എവിടെയാണാവോ ഒരാഴ്ചയായല്ലോ ഒന്ന് കണ്ടിട്ട് അതിബുദ്ധി കാണിക്കണതാ ഒരു കത്തെങ്കിൽ എഴുതി കൂടെ അവന് അന്വേഷിക്കാവുന്നിടത്തൊക്കെ അന്വേഷിച്ചു ഇത് കൂടി നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും പത്രത്തിൽ ഒരു പരസ്യം കൊടുത്താലോ രണ്ടു മൂന്ന് ദിവസം കൂടെ കഴിയട്ടെ പോലീസ് കംപ്ലൈന്റ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ടല്ലോ അതൊക്കെ അറിഞ്ഞിട്ട് നമ്മളിപ്പോ ചെയ്യണതൊക്കെ അബദ്ധാവോ എന്നാ എന്റെ ഭയം അബുവിനെ വെട്ടിച്ചവ മാറിയോ എന്ന് എനിക്ക് സംശയം അവൻ അങ്ങനെ ചെയ്യില്ല എനിക്ക് ഉറപ്പുണ്ട് ആ അതും ശരിയാ അതിനുള്ള ബുദ്ധിയൊന്നും അവനില്ലല്ലോ ശിവൻകുട്ടിയാണെന്ന് തോന്നുന്നു ഇതെന്താ ആരും ഉറങ്ങില്ല ആരൊക്കെയാ മനസ്സിലായില്ലല്ലോ ഞങ്ങള് ശിവശങ്കറിന്റെ സുഹൃത്തുക്കളാണ് ശിവൻ എത്തിയില്ല ഇതുവരെ എന്റെ മകളെ ഇതുവരെ ഒരു വിവരമില്ല ഒരു കത്ത് പോലും അയച്ചില്ലേ അതല്ലേ സങ്കടം ഞങ്ങളിവിടെ ആകെ വിഷമത്തിലാ ഞങ്ങളും ആകെ വിഷമത്തിലാ ശിവനെ കാണാത്തത് ചേട്ടനല്ലേ അതെ ഒന്നു വരും ഒരു കാര്യം ചോദിക്കട്ടെ അമ്മ പോയി ഉറങ്ങിക്കൊള്ളൂ ഇനിയിപ്പോ നമ്മൾ എവിടെ അന്വേഷിക്കും ചേട്ടാ സംഗതി ആകെ പ്രശ്നമായല്ലോ നിങ്ങൾ അവന്റെ കൂടെ ജോലി ചെയ്യുന്നവരാണോ ആ ഇപ്പൊ ഞങ്ങള് ഒരേ തൊഴിലിന്റെ അപ്പുറത്തും ഇപ്പുറത്തും നിൽക്കുന്നവരാണ് കഴിവതും സമാധാനം ആഗ്രഹിക്കുന്നവരാണ് ഞങ്ങൾ നിങ്ങൾ ആരാണ് ചോദിക്കുന്നതിന് ഉത്തരം പറഞ്ഞാൽ മതി എന്നെ കൊല്ലരുത് എന്നാണ് ഞങ്ങളുടെയും ആഗ്രഹം ചേട്ടാ സത്യം പറയും ശിവശങ്കറിന് എവിടെയുണ്ട് എനിക്കറിയില്ല അത് ശരിയല്ല നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം എന്റെ മോളാണ് സത്യം എനിക്കറിയില്ല ഞങ്ങളെ വഞ്ചിട്ടുണ്ടാക്കിയ പണത്തിന്റെ പങ്ക് പറ്റാൻ ഇവിടെ എത്തിയിട്ട് ഒരറിവുമില്ലാതെ നിങ്ങൾ പിന്നെയും വെയിറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുകയാണെന്ന് ഞങ്ങൾ വിശ്വസിക്കുന്നു ചേട്ടൻ ഇനി ഒരു ഒറ്റ കാര്യം ശ്രദ്ധിച്ചാൽ മതി ചേട്ടന്റെ ജീവൻ രക്ഷിക്കുക ശിവശങ്കറിന് ഈ ഭൂലോകത്ത് എവിടെ ഉണ്ടെങ്കിലും അവനെ കണ്ടെത്തും കൊല്ലും അനുജന രക്ഷിക്കാൻ നിന്ന് വെറുതെ നിങ്ങളുടെ ജീവൻ ഇല്ലാതാക്കണോ ചേട്ടന് 
ഭാര്യയും കുഞ്ഞുങ്ങളുമൊക്കെ ഉള്ളതല്ലേ ദേവി തന്നെ വിശ്വസിക്കണം എനിക്കറിയില്ല കൊല്ലരുത് ജീവന് കൊതിയുണ്ട് അറിഞ്ഞാലല്ലേ പറയാൻ പറ്റൂ ശരി പിന്നെ ആർക്കറിയാം അമ്മയ്ക്കറിയാം ഇല്ല അനീതി പെണ്ണില്ലേ ഒരാൾ അവൾക്കറിയോ ഇല്ല പിന്നെ ആർക്കറിയാം പറയൂ ഇനി അബൂന് അറിയോ അറിയില്ല അറിയില്ലെന്ന എന്നോട് പറഞ്ഞത് ചിലപ്പോ അറിയായിരിക്കും അതെന്താ അവർ രണ്ടുപേരും കൂടെ ഇതൊക്കെ ചെയ്തത് പേര് കൊടുത്തത് ശിവശങ്കറിന്റെ ആണ് മാത്രം ഓഹോ അപ്പൊ അവൻ ടാക്സിക്കാരൻ സുഹൃത്ത് മാത്രമല്ല അല്ലേ നീ കഥോടത്തിൽ കിടന്നോ എന്നെ കാക്കണ്ടേ ഉറക്കം കളഞ്ഞല്ലേ ഞങ്ങള് ടാക്സി ഡ്രൈവർമാർക്ക് അങ്ങനെ പോലെ ഉണ്ടോ സാറേ എപ്പൊ ഒന്ന് വിളിച്ചാലും പോണം സാറേ കേറിയ സാറ് ഇവിടെ ഏത് വീട്ടിലാ വന്നെന്ന് പറഞ്ഞേ അത് പുറത്തു പറയാൻ വിഷമമുണ്ട് ചിന്ന വീട്ടിൽ വന്ന ഉണ്ടാക്കത് ഇറങ്ങുന്നതാണ് ബുദ്ധി ഇറങ്ങുന്ന പട്ടു നീ രക്ഷപ്പെടാൻ വിചാരിച്ചു ഫ്രാൻസി വേണ്ട ഇത് ഞാൻ കൈകാര്യം സോറി അപ്പൊ വരും നമുക്ക് സംസാരിക്കാൻ ആ വരുന്നേ അബുവിനെ സംഗതികളുടെ കിടപ്പ് മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടാവുമല്ലോ അബു ശിവശങ്കറിന് വറ്റി കൊടുത്തത് ഞങ്ങളെയാണ് നിങ്ങളെ വഞ്ചിക്കണമെന്ന് മനഃപൂർവ്വം വിചാരിച്ചിട്ടല്ല കുറച്ച് പണം കിട്ടാനൊരു മാർഗം മനസ്സിലായി പക്ഷേ ചെയ്തത് വലിയ ചതിയല്ലേ വലിയ റിസ്ക് എടുത്താണ് ഞങ്ങൾ ഈ ബിസിനസ് ചെയ്യുന്നത് വെറും വിശ്വാസത്തിന്റെ മുകളിലാണ് കോടിക്കണക്കിന് രൂപയുടെ ബിസിനസ് നടത്തുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് പത്തോ ഇരുപതോ ലക്ഷം രൂപ കിട്ടി പക്ഷേ ഞങ്ങൾക്ക് പോയത് ഒരു കോടിയാണ് മാത്രവുമല്ല വിശ്വാസം നഷ്ടപ്പെട്ടില്ലേ അതൊരു ചെറിയ കാര്യമല്ല ചെയ്തത് തെറ്റായി പോയെന്ന് അറിയാം സാർ വെരി ഗുഡ് പക്ഷേ തെറ്റ് ചെയ്തിട്ട് സ്കൂൾ കുട്ടികളെ പോലെ തെറ്റ് സമ്മതിച്ചിട്ടെന്താ കാര്യം തെറ്റിനുള്ള ശിക്ഷ അത് അനുഭവിക്കണം വേണ്ടേ സാർ ഭാര്യയും അമ്മയും പെങ്ങളും ഒക്കെ ഉള്ള ഒരാളാണ് സാർ അവർക്ക് ഞാൻ മാത്രമേ ഉള്ളൂ എന്നെ ഒന്നും ചെയ്യരുത് നിങ്ങളുടെ കാര്യത്തിൽ എനിക്ക് വിഷമമുണ്ട് ആളുകളെ കൊല്ലുന്നത് ഞങ്ങളുടെ ജോലിയേയല്ല ഞങ്ങൾക്കും അമ്മയും പെങ്ങളും ഭാര്യയും കുട്ടികളും ഒക്കെ ഉണ്ട് അബുവിനൊരു തെറ്റുപറ്റി ഇനി ഇത് ആവർത്തിക്കില്ലെന്നും ഞങ്ങൾക്കറിയാം പക്ഷെ അബുവിനെയും ശിവശങ്കറിനെയും പോലെ പണം അത്യാവശ്യമായിട്ടുള്ള പലർക്കും ഈ തെറ്റ് ചെയ്യാനൊരു തോന്നലുണ്ടാവും അവർക്കിതൊരു പാഠമാണ് വേണ്ടേ ഞങ്ങൾ മാത്രമല്ല ഈ തൊഴിൽ ചെയ്യുന്ന എല്ലാവരും അത് ആവശ്യപ്പെടുന്നു അതുകൊണ്ട് ശിവശങ്കറിനെ ഞങ്ങൾക്ക് വേണം അവനെവിടെയുണ്ട് എനിക്കറിയില്ല സാർ അബുവിനെ രക്ഷിക്കാനുള്ള വഴിയാണ് ഞാൻ നോക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് അബു എന്നോട് സഹകരിക്കണം ഫ്രാൻസിസ് എന്നെ പോലെയല്ല പക്ഷെ അല്പ ചൂടനാണ് ആ പറയൂ ഞാൻ പറഞ്ഞത് സത്യമാണ് സാർ തെറ്റിനുള്ള ശിക്ഷ ഞാൻ അനുഭവിക്കാം ശിവൻ എവിടെ നിറഞ്ഞാൽ തന്നെ എന്നെ കൊന്നിട്ടേ നിങ്ങൾക്ക് അവനെ തുടരാൻ പറ്റൂ ഇവനോടൊക്കെ സംസാരിക്കല്ലേ വേണ്ടത് കൊല്ലണം ഫ്രാൻസി ശിവശങ്കറിനോട് ശരിക്കും സ്നേഹമുള്ളവനാണ് ഇവൻ ഇന്നല്ലെങ്കിൽ നാളെ അവൻ എവിടെ ഉണ്ടെന്ന് ഇവനറിയും ഇവനെ ഇപ്പൊ കൊല്ലും വരും ഒന്നും ഉണ്ടാവില്ലമ്മേ അതിനുള്ള വഴി ഞാൻ നോക്കിക്കൊള്ളാം ഞാൻ ചെന്നിട്ട് ആഭ്യന്തരം നടക്കൊരു പെറ്റീഷനായിരിക്കും ബാല കുറച്ച് ദിവസം കൂടി നീ എന്റെ അടുത്ത് നിക്കട അമ്മയ്ക്കളയും മോനെ പറ്റിയ വിഷമമുള്ളൂ ബാലേട്ടനും കൂടി ഇവിടെ നിന്ന് കള്ളക്കടത്ത് കാരണം കൈകൊണ്ട് മരിക്കണം വല്യേട്ട് പോയിക്കോട്ടമ്മേ അവിടെ പെരവിളി തുടങ്ങാൻ പോവില്ലേ അതാ ഞാൻ ഈ ധ
ഒരു ദിവസം നിശ്ചയിച്ചത് മുറങ്ങിയ അവശകുനാൽ ഞാനില്ലെങ്കിൽ ഒന്നും ശരിയാവുകയില്ല ഞാൻ പോയിട്ട് അടങ്ങി വരാം അമ്മ ഇങ്ങനെ കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ എങ്ങനെ പോവാണ്ടെങ്കിൽ ജീവനെ കുതിയുള്ളവരൊക്കെ വേഗം സ്ഥലം വിട് അതെന്താ ബു അങ്ങനെ സംസാരം അങ്ങനെയെങ്കിൽ അങ്ങനെ നിങ്ങൾ വാ ജീവനെ കൊതിയില്ലാത്തൊരാരുമില്ല ഞങ്ങളും അതെ ഞങ്ങൾക്ക് ആ പണവും വേണ്ട പാലട്ടാ ഒരു ഉപകാരം ചെയ്യായിരുന്നു അവര് വന്ന കാര്യവും ഭീഷണിപ്പെടുത്തിയ കാര്യവും അമ്മയോടും പ്രേമയോടും പറയാതിരിക്കാമായിരുന്നു എന്റെ അബു പറയാതിരുന്നിട്ട് എന്താ പ്രയോജനം പ്രയോജനമൊന്നുമില്ല കുറച്ച് ദിവസമെങ്കിലും അത്ര ഇങ്ങനെ വേദനിക്കണ്ടല്ലോ എരുതിയിൽ എണ്ണ ഒഴിച്ചിട്ടാ ബാലേട്ടം പോണത് ബാലേട്ടാ വരൂ സമയം കളയണ്ട വയ്ക്കൂ അമ്മേ അമ്മോ ഇത്ര വിഷമിക്ക എന്താ ഉണ്ടായി ആരോ വന്ന് ബാലറ്റിനെ ഭീഷണിപ്പെടുത്തി ഇത്രയല്ലേ ഉള്ളൂ ശിവൻ അത്ര മണ്ടനൊന്നുമല്ല അവൻ സുഖമായിട്ട് എവിടെയെങ്കിലും ഇരിക്കുന്നുണ്ടാവും ഈ തിക്കും തിരക്കും കഴിയുമ്പോ അവയും വരും എനിക്ക് തോന്നണത് അവൻ കേരളം തന്നെ വിട്ടിട്ടുണ്ടാവുന്ന ഇവിടെ ആരും ഇല്ലെന്ന് വിചാരിച്ച അമ്മ വിഷമിക്കണ്ട ഞാനില്ലേ ഇവിടെ ഇനി നീ ഇവിടെ കരഞ്ഞ അമ്മയെ വിഷമിപ്പിക്കണ്ട ഏ നല്ല വീക്ക് വെച്ചിരുന്ന ഞാൻ പിന്നെ അടുക്കള വല്ല കാര്യം നോക്കണി എന്തേ നീങ്ങി പോന്നെ ഇക്കാക്കെ കാണണമെന്ന് പറഞ്ഞ് വീട്ടിൽ വന്നതാ എന്താ കുട്ടി ഏതാ എന്റെ പേര് തങ്കം കല്യോര് മടത്തിൽ വാരിത്തിയ ഇത് തരാൻ പറഞ്ഞു കൂട്ടുകാരൻ ശിവശങ്കരൻ ശിവൻകുട്ടിയോ ആ അബുവിനെ ഞാൻ ജീവിച്ചിരിക്കുന്നു ഉടനെ എന്നെ വന്ന് കാണണം സ്ഥലവും മറ്റു കാര്യങ്ങളും തങ്കം പറഞ്ഞു തരും സ്നേഹപൂർവം ശിവൻ എന്താ മന എഴുതിയിരിക്കണ ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ മേ പറച്ചോ നമ്മുടെ കൂടെയാ ഞാനും വരട്ടെ മോനെ എനിക്ക് അവനെ ഒന്ന് കണ്ടാ മതി അത് വേണ്ടമേ ആദ്യം ഞാൻ ഒറ്റയ്ക്ക് പോവാം അല്ല ചിലപ്പോ അപകടമാവും ഏട്ടനെ കാണുമ്പോ ഒരു കാര്യം പറയണം ആ പണം എനിക്ക് വേണ്ട അമ്മയ്ക്കും വേണ്ട ശരി അവള് പറഞ്ഞത് എനിക്ക് അവൻ മാത്രം മതി വെറുതെ ആദ്യ പിടിക്കണ്ട അവള് വല്ലവരുടെ കൂടെ ഇറങ്ങി പോയി കാണും ഇടത്തിടല്ലേ അനിയത്തി തങ്കം വന്നോ ലക്ഷ്മി ഇല്ല ദീപാരാധന കഴിയണവര് വന്നിട്ടില്ല എവിടെ പോയാ കുട്ടി ആ പുന്നാരിച്ച് പുന്നാരിച്ച് തലേ കയറ്റി വെച്ചോ ഇള്ളാ കുഞ്ഞ് അനുഭവിച്ചോ ആരുടെ കൂടെ പോയി ആർക്കറിയാം ആരാരുടെ കുട്ടികളോട് ചോദിച്ചോ നീ ഊവ് ഉച്ചയ്ക്ക് അവിടെ ചെന്നിരുന്നു അത്രേ അവക്കാരോടെങ്കിലും പ്രത്യേകിച്ച് വല്ല അടുപ്പമോ പ്രേമമോ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ഉള്ളതായിട്ട് അറിയാമോ നിനക്ക് അങ്ങനെയൊന്നും ഉള്ളതായിട്ട് അറിയില്ല ഓ പിന്നെ നിന്റെ ലൈസൻസും വാങ്ങിച്ചോണ്ടല്ലേ അവള് പ്രേമിക്കാൻ പോകുന്നത് ഞാനൊന്ന് നോക്കിയാ കുറ്റം മിണ്ടിയാ കുറ്റം അടുത്തൂടെ പോയാ ഒഴിഞ്ഞു മാറും എനിക്കെന്താ വല്ല മഹാരോഗമുണ്ടോ ഒന്നുമില്ലേ ഞാൻ അവളുടെ ഏട്ടല്ലേ ആരും വിഷമിക്കണ്ട എന്റെ കുട്ടി തെറ്റൊന്നും ചെയ്യില്ല അവള് വരും ഓ വരും ഒരഞ്ചാറു മാസം കഴിഞ്ഞ് വയറും നിർപ്പിച്ചോണ്ട് നാക്ക് വളച്ച വൃത്തികെട്ട ഭാഷയെ വരൂ എവിടായിരുന്നു നീ അത് ഞാൻ 
പേര് കേൾപ്പിച്ചിട്ട് ഇടത്തിയ പോലെ കാല് പിടിക്കാൻ വന്നാല് അച്ഛൻ തൂങ്ങി നിക്കണുണ്ടാവും ഉത്തരത്തിൽ എവിടെ പോയിരുന്നു നീ ഒരുപാട് തല്ലി അല്ലേ തങ്കം സഹിക്കാൻ പറ്റില്ല വാക്കുകൊണ്ട് പോലും എന്റെ കുട്ടി അച്ഛൻ നോവിച്ചിട്ടില്ല സന്ധ്യാവണവരെ എവിടെയായിരുന്നു നീയ അച്ഛന്റെ തങ്കത്തിന് വിശ്വാസമല്ലേ ഊവ വിശ്വാസ കിടന്നോളൂ അനിഷ്ടം തോന്നരുത് കേട്ടോ തലനാരേയുടെ വ്യത്യാസത്തില രക്ഷപ്പെട്ടത് ഇത് കണ്ടോ വെടികൊണ്ടതാ അതൊക്കെ പിന്നെ പറയാം അമ്മ സുഖമായിരിക്കുന്നു പ്രേം പാലേട്ടം പോയി ഏട്ടനെ അവര് വന്ന് ഭീഷണിപ്പെടുത്തി അവരുടെ തോക്കിന്റെ മുമ്പിൽ നിന്ന് പറച്ചോന്റെ സഹായം കൊണ്ടാ ഞാൻ രക്ഷപ്പെട്ടത് നിന്നെ അവർക്ക് വേണ്ടത് നിന്റെ പേരിലായിരുന്നല്ലോ എല്ലാം നിന്നെ അവര് വെറുതെ വിട്ടല്ലോ നീ എന്നെ തെറ്റി തിരിക്കു പോയെന്ന ഭയമുണ്ടായിരുന്നു പണവുമായി ഞാൻ മുങ്ങിയെന്ന് നീ എന്നെ അത്രയും മനസ്സിലാക്കിയിട്ടുള്ളൂ പണം എവിടെയും പ്രശ്നമാണോടാ ഏത് ബന്ധത്തിനും ഇതാ ഇരുപത് ലക്ഷം രൂപ തൽക്കാലം ഞാൻ ദൂരെ എങ്ങോട്ടെങ്കിലും പോവാം അവർക്ക് കണ്ടെത്താൻ പറ്റാത്ത എവിടെയെങ്കിലും ഇതിൽ എന്റെ വിഹിതം കൊണ്ട് നീ എന്റെ അമ്മയ്ക്കൊരു വീട് വെച്ചു കൊടുക്കണം കടങ്ങൾ തീർക്കണം പ്രേമയെ നല്ല നില കെട്ടിച്ചോടണം ഏട്ടനും കൊടുക്കണം കൈ നിറയപ്പണം ഞാൻ തിരിച്ചു വരുമ്പോ ധാരാളം കാറും ലോറിയും ബസ്സുകളും ഒക്കെ ഉള്ള അബൂബക്കർ ബദലാളിയായിരിക്കണം നീ നവാങ് ആർക്കു വേണോടായി പണം അമ്മയ്ക്ക് വേണ്ട പ്രേമയ്ക്ക് വേണ്ട ഏട്ടനും വേണ്ട അമ്മയ്ക്ക് നിന്നെ മാത്രം മതി എനിക്കും നമ്മുടെയൊക്കെ ജീവൻ പണയം വെച്ച് വാങ്ങിയ ഈ പണം എനിക്ക് വേണ്ട അബു പിന്നെ ആർക്ക് വേണ്ടിയാണ് നമ്മൾ ഇത് ചെയ്തത് ഇത് ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യും നിനക്ക് ഇഷ്ടമുള്ളത് ചെയ്യാം ഞാൻ വന്നത് നിന്നെ കാണാനും രക്ഷപ്പെടുത്താനുമാണ് നിനക്ക് വേണ്ടി അവരോരോ മുക്കും മൂല്യം തിരയുക 
കണ്ടുപിടിക്കപ്പെടുന്നതിന് മുമ്പ് ഇവിടുന്ന് രക്ഷപ്പെടണം ഈ പണം നിനക്ക് അപ്പോ ഉപകരിക്കും എങ്ങോട്ട് പോകും ഞാൻ നാളെ സന്ധ്യ കഴിഞ്ഞ് ഞാൻ വരും ഒരു ട്രെയിൻ ടിക്കറ്റുമായിട്ട് ഏതെങ്കിലും ഒരു രാത്രി വണ്ടിക്ക് നീ രക്ഷപ്പെടണം സമ്മതിച്ചോ സമ്മതിച്ചു ശത്രുസംഹാര പൂജ കഴിച്ചു മനസ്സ് നിറഞ്ഞ് പ്രാർത്ഥിക്കുകയും ചെയ്തു ഞാൻ തൊട്ട് തരട്ടെ ദീപാരാധന കഴിഞ്ഞപ്പോ ഞാൻ ഒളിച്ചിങ്ങോട്ട് പോന്നു ഈയിടെയായി അച്ഛനോടും ഏടത്തിയോടും എന്തെല്ലാം നുണകളാണ് പറയണത് ഇനി നമ്മൾ കാണുമോ എന്നെങ്കിലും ഒരാഴ്ചയായിട്ട് സമാധാനമായിരുന്നു ഒരു ഉറപ്പ് എന്തുണ്ടായാലും രക്ഷിക്കാൻ ഒരാളുണ്ട് എന്നൊരു തോന്നൽ ആരും ചെയ്യാത്ത സഹായമാണ് തങ്ക എനിക്ക് ചെയ്തത് നന്ദി നന്ദി എനിക്കിഷ്ടമല്ല വാക്ക് തന്നെ കള്ളത്തരാത് വലിയ പണക്കാരനൊക്കെ ആകുമ്പോ എവിടെയെങ്കിലും വെച്ച് കണ്ട തിരിച്ചറിഞ്ഞാ മതി ഒന്ന് ചിരിക്കുകയും കൂടി ചെയ്ത സന്തോഷായി തങ്കത്തിനെ ഞാൻ വന്ന് കാണും സത്യം ഏതെങ്കിലും ഒരു അമ്പലത്തിന്റെ തിടപ്പള്ളിയുടെ തിന്നേമേ മാലയും കെട്ടിയിരിക്കണുണ്ടാവും ഞാൻ ചിലപ്പോ എടത്തിയ പോലെ ആസത്തിന്റെ ഭാര്യമാരിൽ ഒരാളെ ഇവിടെ തന്നെ ഉണ്ടാവും അതുണ്ടാവില്ല പഴകി ദ്രവിച്ചെങ്കിലും ഒരാളുടെ ഭാര്യം താങ്ങാനുള്ള ഉറപ്പൊക്കെ ഉണ്ട് ഈ വീട്ടിന്റെ കഴുക്കോലന് പോകുമ്പോ കഴിക്കാൻ എന്താ തന്നുവിടേണ്ടത് ഒന്നും വേണ്ട പെട്ടി നിറയെ പണമുള്ളപ്പോ എന്തിനാ ഇനി നെയ്തിച്ചോറ് അല്ലെ ഞാനിറങ്ങുന്നത് മരണത്തിലേക്കാണോ ജീവിതത്തിലേക്കാണോ എന്നെനിക്കറിയില്ല അല്ലെങ്കിൽ തങ്ക ഇത് കണ്ടോ എടുത്തോളൂ ഇഷ്ടമുള്ളത് എടുത്തോളൂ എത്ര ലക്ഷം വേണമെങ്കിലും അല്ലെങ്കിൽ വേണ്ട ഇത് മുഴുവൻ എടുത്തോളൂ വേണ്ട അത് കണ്ടിട്ട് തന്നെ എനിക്ക് പേടിയാവണോ 
ഇതല്ലാതെ നിനക്ക് വേണ്ടി വേറെ ഞാൻ എന്താ ചെയ്യുക ഞാൻ 
ഒരു വാടകയ്ക്ക് പോവുക കൊള്ളാം നുണ പറയാൻ അബുവിന് ഒട്ടും പരിചയമില്ല അതുകൊണ്ട് അത് വേണ്ട സത്യം പറയും ശിവശങ്കൻ എവിടെയാണെന്ന് അബുവിന് അറിയില്ലേ ഇല്ല ഞാൻ സത്യമാണ് പറയുന്നത് ഞാനും അന്വേഷിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുക നിന്നെ കൊണ്ട് സത്യം പറയാൻ എനിക്കറിയാം നിനക്ക് ചാൻസ് തരാം നമ്മൾ അബുവിനോട് മാന്യമായി പെരുമാറുമ്പോൾ അങ്ങനെ പെരുമാറാൻ അബുവിന് ഒരു അവസരം കൊടുക്കണ്ടേ ഇല്ലേ റെയിൽവേ റിസർവേഷൻ ചാർട്ടിൽ ബോംബെ ജയന്തി ജനതയ്ക്ക് എസ് ശങ്കറിന്റെ പേരിൽ ഒരു ടിക്കറ്റ് ബുക്ക് ചെയ്തു അത് നമ്മുടെ ശിവശങ്കനാണ് എനിക്കറിയില്ല ഞാൻ അന്വേഷിച്ചപ്പോ ആ ടിക്കറ്റ് ബുക്ക് ചെയ്തത് അബുവാണെന്ന് അറിയും മുന്നൂറ് രൂപ കൈക്കൂലിയും കൊടുത്തു ഇല്ലേ എസ് ശങ്കർ ബോംബെ ഇനിയെങ്കിലും ദൈവ സത്യം പറയും നമ്മുടെ ശിവശങ്കൻ എവിടെയാണ് അറിഞ്ഞിരിക്കുന്നത് എന്റെ നാവിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾ അറിയില്ല ശരി ഞാൻ തോറ്റിരിക്കും ഫ്രാൻസി ഇനി നിന്റെ ചാൻസ് ഈ സത്യം പറയില്ല
Ha, 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 ha. 